ஹலோ டியர் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு த கிளாஸ் ஸோ நம்முடைய ஜென்ரல் ஸ்டடீஸ் கிளாஸில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்றைக்கி ஒரு புது சப்ஜெக்ட் எடுக்க போகிறோம் ஸோ தம்பனையில் பார்த்தோன்னே கண்டுபிடிச்சிருப்பீங்க ஜாரஃபி இதற்கு நம்ம எடுக்கல இல்லையா ஸோ இன்னிலேருந்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஜாரஃபி கிளாஸஸ் தான் ஸ்டார்ட் ஆகுது ஸோ புவியியல் சார்ந்து என்னென்ன நம்மளுடைய சிலபஸ் ஓரியன்டடில் இருக்கோ அதையும் பார்க்க போகிறோம் ஸோ இதை சார்ந்து சிலபஸில் இருக்கிறது மட்டும் புக்கில் இருக்கிறது மட்டும் படித்தா போதுமா சார் அதை மட்டும் போதாது ஒரு சில கரண்ட் அஃபேர் ரிலேட்டடான கொஷின்லாம் ஜாகிரஃபியில் நிறைய வரும் இல்லையா இப்போ ஆறுகள் சார்ந்து கேட்கலாம் துறைமுகங்கள் சார்ந்து கேட்கலாம் சரியா ஸோ ஆறுடைய கிளைகள் சார்ந்து கேட்பாங்க இந்த மாதிரி வந்து பார்த்தோன்னா நிறைய விஷயங்கள் நம்ம புக்கை தாண்டி ஒரு சில விஷயங்கள் நம்ம படித்தாகணும் புக்கில் கிடையாட்டா மட்டும் சஃபிஷியன்ட் கிடையாது புக்கில் எடுத்தையும் நம்ம பார்க்க போகிறோம் அதே சார்ந்து புக்கை ஃபுல்லாக முடிச்சுட்டு வெளியில் இருந்தும் ஒரு சில டேட்டாவை நானே வந்து பார்த்தோன்னா நோட் பண்ணி உங்களுக்கு கொடுப்பேன் பயப்பட வேண்டாம் ஸோ இப்போது புவிகள் சார்ந்து ஜாகிரஃபி நம்முடைய டிஎன்பி சிலபஸில் யூனிட் மூணு அழகு மூணு புவியல்னு கொடுத்துருப்பாங்க சரியா இதில் இருக்கக்கூடிய மேக்ஸிமம் டாபிக்ஸ் நம்மளுக்கு டென்த்து ஜாகிரஃபிலேயே கவர் ஆகிடும் டென்த்து புவியல் சார்ந்த பாடங்கள்லேயே ஃபுல்லாக கவர் ஆகிடும் ஒரு சிலது வந்து பார்த்தோன்னா நம்ம சிக்ஸ்த் டு டென்த்து கம்பல்சரி படித்தாகணும் அதுக்காக நம்மளுக்கு சிலபஸில் இல்லாததெல்லாம் போய் படித்து நம்மளுக்கு டேட்டா அதை நேரத்தை வேஸ்ட் பண்ண வேணாம் சிலபஸில் இருக்க டாபிக் மட்டும் தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம் இப்போ சிக்ஸ்த்து செவன்த்து எயித்து நைன்த்தில் ஏதாவது சிலபஸ் ஓரியன்டட் ஏதாவது டாபிக் இருந்தோன்னா அதை மட்டும் தான் எடுத்து நடத்துவோம் பயப்பட வேண்டாம் சரியா அப்போ டென்த்து நம்மளுக்கு ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக நம்ம படிக்கணும் அது மட்டும் இல்லாமல் நான் சொன்ன இல்லையா ஒரு சில எக்ஸ்ட்ரா டாப்பிக்லாம் வெளியிலிருந்து படிக்கணுன்ட்டு அதை நான் நோட்ஸ் எடுத்து கொடுக்கும்போது நீங்கள் நோட் பண்ணி அதை ரிவிஸ் பண்ணால் போதும் சரியா ஸோ இப்போது புவியல் சார்ந்து என்ன இருக்குது புவி அமைவிடம் புவி அமைவிடம் அதில் இந்தியாவை பற்றியும் நம்ம பார்ப்போம் இந்தியா பற்றியும் தமிழ்நாடை பற்றியும் இதனுடைய அமைவிடத்தை பற்றியும் பார்ப்போம் இந்தியாவுடைய அமைவிடம் என்ன தமிழ்நாடுடைய அமைவிடம் என்ன இதை பற்றி தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம் அதுக்கடுத்து இயற்கை அமைவுகள் இயற்கை அமைவுகள் இந்தியாவுடைய இயற்கை அமைவுகள் என்ன என்னென்ன இயற்கை பிரிவுகள் இருக்குது அப்படின்றதெல்லாம் பார்ப்போம் அதுக்கடுத்து பருவமழை மழை பொழிவு சரியா அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வானிலை மற்றும் காலநிலை வெதர் அண்ட் கிளைமேட் இந்த மாதிரி டாப்பிக்லாம் பார்ப்போம் நீர் வளங்கள் ஆறுகள் நீர் வளங்கள் சார்ந்து ஆறுகள் சார்ந்து சரியா நம்ம ஃபுல்லாக பார்க்க போகிறோம் அதுக்கடுத்து மண் கனிம வளங்கள் இயற்கை வளங்கள் சார்ந்து பார்க்க போகிறோம் அதுக்கடுத்து காடு மற்றும் வன உயிரினங்கள் நேஷ்னல் பார்க் பார்க்கணும் வன உயிரினங்கள் பற்றி நம்ம படிக்கணும்னா நேஷ்னல் பார்க்ஸு தேசிய பூங்காக்கள் அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தா நிறைய இருக்குது சேங்ச்சுவரிலாம் இருக்குது புகலிடம் இதெல்லாம் நம்ம நிறைய படித்தாகணும் இதெல்லாம் வந்து புக்கில் கொடுத்துருக்கோமாங்க எக்ஸ்டர்னலாக நம்ம என்ன பண்ணோம் டீட்டெயிலிங்காக படித்தா தான் அதை சார்ந்து ஒரு கொஷின் கேட்கும்போது நம்மளுக்கு ஆன்சர் பண்ண முடியும் சரியா அதே போல் காடு ஒவ்வொரு மாவட்டத்தினுடைய காடு காட்டுடைய பரப்பளவு இதெல்லாம் கொஷின் கேட்டிருக்காங்க இல்லையா புவியல்னாவே இப்படி தான் கொஷின் கேட்பாங்க ஜாகிரஃபி புக்கில் இருக்க கொஷின் தான் ஒரு படிச்சிங்கன்னா ஆன்சர் பண்ணாமல் போயிடும் கட் ஆஃப் குறைஞ்சிரும் நம்மளுக்கு வராத அப்புறம் அதுக்கப்புறம் வேளாண்மை அதை பற்றி பார்ப்போம் போக்குவரத்து தகவல் தொடர்பு இது எல்லாமே புக்லேயே இருக்குப்பா மேக்ஸிமம் டேட்டாஸ் புக்லேயே இருக்குது அதில் நம்ம ஒரு சில டேட்டா மட்டும் கரண்ட் அஃபேர் ஒன்றிடா எக்ஸ்ட்ராவாக நம்ம படிக்கணும் அதை நம்ம படிச்சிடலாம் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை இது ஃபுல்லாகவே இந்தியா சார்ந்து போய் பார்த்தோமா அதே போல் தமிழ்நாட்டுக்கும் பார்க்கணும் ஸோ தமிழ்நாடு மற்றும் இந்தியாவின் மக்கள் தொகை சார்ந்து பாப்புலேஷன் ஹியூமன் ஜாகிரஃபி மாதிரி சரியா மக்கள் தொகை மற்றும் பரவல் கடைசியாக வந்து பார்த்தோன்னா பேரிடர் பேரிடர் மற்றும் பேரிடர் மேலாண்மை டிசாஸ்டர் மேனேஜ்மெண்ட் அதுக்கடுத்து சுற்றுச்சூழல் என்வாயன்மெண்ட் சார்ந்து ஒரு சில பகுதியில் பருவநிலை மாற்றம் இதை சார்ந்து ஒரு சில டாபிக் மட்டும் நம்ம சின்ன சின்ன டாபிக் தான் ரொம்ப டீப்பாக போக மாட்டோம் பயப்பட வேண்டாம் குரூப் ஃபோர் லெவலில் என்னவோ அதை மட்டும் நம்ம பார்த்தா போதும் ஸோ இதுதான் வந்து பார்த்தோன்னா ஜாகிரஃபி இதுதான் நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறோம் படிக்க போகிறோம் இனி வரக்கூடிய கிளாஸஸில் ஜாகிரஃபி கிளாஸஸில் புவியல் வகுப்புகளில் ஸோ இப்போ சிலபஸ் ஓரியன்டாக பார்த்துட்டோமா இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் டேரெக்டாக நம்முடைய ஃபஸ்ட் கிளாஸ்க்கு போயிடலாம் இந்தியா அமைவிடம் இலத்தோற்றம் மற்றும் வடிகால் அமைப்பு டென்த் ஸ்டாண்டர்ட்லேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறோம் ஏன்னா அதுதான் ரொம்ப முக்கியம் ஸோ டென்த் ஸ்டாண்டர்டில் இருக்கக்கூடிய ஃபஸ்ட் யூனிட் புவியல் சார்ந்து இருக்கக்கூடிய ஃபஸ்ட் யூனிட் தான் நம்ம கவர் பண்ண போகிறோம் ஸோ செகண்டு தேர்டு ஃபோர்த்து ஃபிஃப்த்து ச சிக்ஸ்த்து செவன்த்து சொல்லிட்டு ஒவ்வொரு யூனிட்டும் ஒன் பை ஒன்னாக தான் நம்ம கவர் பண்ண போகிறோம் ஸோ இதா அது எல்லாம் கவர் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா சிலபஸ் கிட்டத்
இந்தியா சார்ந்து பார்க்க போகிறோம் இந்தியாவுடைய அமைவிடம் இந்தியாவுடைய அமைவிடம் நம்முடைய புவியில் கண்டங்கள் இருக்கு இல்லையா இந்தியா எந்த கண்டத்தில் இருக்குது ஆசிய கண்டத்தில் இருக்குது அப்போ ஆசிய கண்டம் அப்படின்றது நமக்கு தெரிய வருது அப்போ உலக அளவில் இருக்கக்கூடிய நாடுகளில் பரப்பளவில் ஏழாவது பெரிய நாடு நம்முடைய இந்தியா பரப்பளவில் ஏழாவது பெரிய நாடு இந்தியா இரண்டாவது பெரிய நாடு நம்முடைய ஆசிய கண்டத்தில் மட்டும் நம்முடைய ஆசிய கண்டத்தில் எடுத்தோம்னா இரண்டாவது பெரிய நாடு இந்தியா உலக அளவில் புவியோடைய அமைப்பில் எடுத்தோம் அப்படின்னா ஏழாவது பெரிய நாடு இந்தியா புரியுதா அப்போது நம்ம இந்தியாவுடைய பரப்பளவு என்ன சார் முப்பத்தி ரெண்டு லட்சத்தி எண்பத்தி ஏழாயிரத்தி இரநூத்தி அறுபத்தி மூணு சதுர கிலோமீட்டர் ஸ்கொயர் கிலோமீட்டர்னு ஆங்கிலத்தில் சொல்லுவோம் புரியுதா ஒரு வேளை எக்ஸாம்பிள் உங்களுக்கு இந்த மாதிரி கொடுத்தாலும் இதுதான் கரெக்ட் ஆன்சர் இல்லை எதையோ சூரியக்கு இப்படி கொடுப்பாங்க த்ரீ பாயிண்ட் டூ எயிட் செவன் மில்லியன் சதுர கிலோமீட்டர் அப்படின்னு கொடுப்பாங்க சரியா ஒரு மில்லியன் அப்படின்னா பத்து லட்சம் அப்படின்றது உங்களுக்கு தெரியும் ஒரு மில்லியன் அப்படின்னா பத்து லட்சம் அப்படின்றதுக்கான சரியான மதிப்பு அப்போது முப்பத்தி ரெண்டு லட்சம் வந்துருச்சா அப்போது த்ரீ பாயிண்ட் டூ எயிட் செவன் மில்லியன் சதுர கிலோமீட்டர் இப்படியும் ஆப்ஷனில் கொடுத்தாங்கன்னா அதுவும் கரெக்டு தான் இல்லை த்ரீ பாயிண்ட் டூ நைன் இல்லை த்ரீ பாயிண்ட் டூ எயிட் இந்த மாதிரி கொடுத்தாலும் மில்லியன் சதுர கிலோமீட்டர் கொடுத்தாலும் இதுவும் கரெக்ட் தான் புரியுதா ஸோ எப்படி வேணால் கேட்கலாம் அதுக்காக தான் அந்த மாதிரி டேட்டாவை மூணு டேட்டாவையும் கொடுத்துருக்கேன் சரியா நீங்கள் இதை மட்டும் நோட் பண்ணிக்கிட்டாலும் உங்களுக்கு போதுமானது ஏன்னா இதை வச்சு சார் நான் மில்லியன்லாம் நானே கால்குலேட் பண்ணிப்பேன் அப்படின்றவங்க ஒன்று எழுதுனா போதும் அதுக்கடுத்து இரண்டு புள்ளி நான்கு சதவீதம் புவியுடைய மொத்த பரப்பில் ரெண்டு புள்ளி நான்கு சதவீதம் நம்ம இந்தியாவுடைய பரப்பு அவ்வளோதான் நூறு சதவீதம் புவியோட பரப்பு வச்சுக்கணும் இப்போ பூமியோட பரப்பளவு ஒரு நூறு சதவீதம் இருக்குன்னா அதில் வெறும் ரெண்டு புள்ளி நான்கு சதவீதம் தான் இந்தியாவுடைய பரப்பளவு அதில் இந்திய உலக அளவில் ஏழாவது பெரிய நாடு அப்படின்றத பார்த்தோம் பரப்பளவில் புரியுதா இப்போ நில எல்லைகள் இந்தியாவுடைய எல்லைகள் நம்ம நாடு இருக்குன்னா உலகத்தில் இப்போ நம்ம நாடு இருக்குது ஆசிய கட்டத்தில் நம்ம நாடு இருக்குன்னா நம்ம நாட்டுடைய எல்லை பவுண்ட்ரிஸ் கிட்டத்தட்ட நம்ம நாட்டுடைய எல்லை பகுதி இந்த சுற்றி இருக்கக்கூடிய எல்லை பகுதியை நம்ம லென்த்தை மெஷர் பண்ணோம் அப்படின்னா அந்த எல்லை பகுதியில் மட்டும் நம்ம லென்த்து மெஷர் பண்ணோம் அப்படின்னா என்னது பதினைந்தாயிரத்தி நூற்றி ஆறு புள்ளி ஏழு கிலோமீட்டர் புரியுதா இந்த பதினைந்தாயிரத்தி நூற்றி ஆறு புள்ளி ஏழு கிலோமீட்டரில் எல்லா அந்த பவுண்ட்ரிலையும் எல்லா அந்த நில எல்லையிலையும் சரியா எல்லாம் நிறைய ஒரு நாடுகள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்தியாவோட எல்லைகளை ஷேர் பண்ணும் எல்லைகளை பகிரும் அந்த மாதிரி ஏழு நாடுகள் இருக்கு அந்த ஏழு நாடுகள் தான் வங்கதேசம் சீனா பாகிஸ்தான் மியான்மர் பர்மான்னு சொல்லக்கூடிய மியான்மர் நேபாளம் பூட்டான் ஆப்கானிஸ்தான் இப்போ இந்த ஏழு நாடுகளில் இந்த மொத்த நீளத்தில் மொத்த எல்லைகளில் எல்லையுடைய நீளத்தில் ஒவ்வொரு நாட்டுடன் இந்தியா எவ்வளோ கிலோமீட்டர் எல்லையை வந்து ஷேர் பண்ணுது அப்படின்றத பார்க்க போகிறோம் புரியுதா வங்கதேசத்தோட நாலாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ஆறு புள்ளி ஏழு கிலோமீட்டர் சீனாவோட மூவாயிரத்தி நானூற்றி எண்பத்தி எட்டு கிலோமீட்டர் பாகிஸ்தானோட மூவாயிரத்தி முந்நூற்றி இருபத்தி மூணு கிலோமீட்டர் மியான்மரோட ஆயிரத்தி அறநூற்றி நாற்பத்தி மூணு கிலோமீட்டர் நேபாளோட ஆயிரத்தி எழுநூற்றி ஐம்பத்தி ஒரு கிலோமீட்டர் பூட்டானோடைய எழுநூறு கிலோமீட்டர் ரவுண்டாக நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் அப்படியே ஆறா அறுநூற்றி தொண்ணூற்றி ஒம்பது கிலோமீட்டர் ஆப்கானிஸ்தானுடைய நூற்றி ஆறு கிலோமீட்டர் இந்தியா வந்து தன்னுடைய நில எல்லைகளை பகிர்க்குது ஷேர் பண்ணது பவுண்ட்ரி புரியுதா ஸோ இதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டேட்டா ஸோ நோட் பண்ணிக்கோங்க இதுதான் நில எல்லைகள் புரியுதா மேக்ஸிமம் இந்த நம்பர்ஸை வச்சு உங்களுக்கு எக்ஸாமில் கொஷின் கேட்டு உங்கள் கூட விளாடுவாங்க புரியுதா ஸோ இப்படி தான் கொஷின்ஸ் அமையும் அதுக்கடுத்து இப்போ நில எல்லைகள் பார்த்துட்டோமா அதுக்கடுத்து கடற்கரை எல்லைகள் நில எல்லைகள் அப்படின்றத நம்ம பார்த்துட்டோம் நிலத்தின் அடிப்படையில் நம்ம பார்த்துட்டோம் கடற்கரையை வச்சு இந்தியாவுடைய கடற்கரையுடைய நீளம் என்ன அது மாநிலங்களுக்கு அதாவது பார்த்தோன்னா கடற்கரை ஓரமாக நிறைய மாநிலங்கள் இருக்குமா அப்போ எந்தெந்த மாநிலங்கள் இருக்குது ஒவ்வொரு மாநிலமும் கடற்கரையில் இந்தியாவுடைய மொத்த கடற்கரை நீளத்தில் எவ்வளோ ஒரு ஷேர் வச்சுருக்கு பங்கு ஒவ்வொருத்துக்கும் எவ்வளோ பங்கு இருக்குது மாநிலங்கள் இந்தியாவுடைய கடற்கரையை ஷேர் பண்ணுறது மட்டும் இல்லாமல் கடலுடைய அந்த நிலப்பகுதியை ஷேர் பண்ணுறது மட்டும் இல்லாமல் தீவுகளும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கடலில் சூழப்பட்டிருக்குமா தீவுகளும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சுற்றி கடல் இருக்கும் அப்போ தீவுகளும் கடலோட எல்லைகளை ஷேர் பண்ணுமா அப்போ அது எவ்வளோ நிலம் இருக்குது அப்போ மொத்தம் இந்தியாவில் இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய கடற்கரையுடைய எல்லைகள் எவ்வளோ மாநிலம் மற்றும் யூனியன் பிரதேசங்கள் எல்லாம் சேர்த்தும் தீவுகளையும் சேர்த்தும் 
இவங்களும் இருக்கு அப்படின்றத பார்க்க போகிறோம் இந்தியாவுடைய மொத்த கடற்கரை எல்லை அப்படின்னு பார்க்கும்போது ஏழாயிரத்தி ஐநூற்றி பதினாறு புள்ளி ஆறு கிலோமீட்டர் ஏன்னா நீளம் தான் நம்ம பார்க்கணும் கடற்கரை எல்லைன்னும் போது இதில் இந்தியாவிலேயே மிக நீண்ட கடற்கரை எல்லை கொண்ட மாநிலம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா குஜராத் இவ்வளோ குஜராத் கிட்டத்தட்ட வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆயிரத்தி இரநூத்தி பதினான்கு கிலோமீட்டர் கடற்கரையை எல்லைகளாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஷேர் பண்ணுது மொத்த இந்த வேல்யூனு புரியுதா அதுக்கு அடுத்த இடம் ஆந்திர பிரதேசம் அதுக்கு அடுத்த இடம் தமிழ்நாடு இதில் நிறைய இடத்துல வந்து பார்த்தீங்கன்னா கடற்கரை எவ்வளோ ஷேர் பண்ணுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நிறைய குழப்பங்கள் இருக்கும் அந்த குழப்பங்கள் உங்களுக்கு வேணால் எக்ஸாமில் கொஷின் கேட்கும்போது உங்களுக்கு தெளிவாக தான் கொஷின் கேட்பாங்க புரியுதா அந்த நெம்பர்ஸில் உங்கள்கிட்ட இதை பொறுத்த வரைக்கும் நெம்பர்ஸில் விளாட மாட்டாங்க அதனால் வந்து பயப்பட வேண்டாம் முதல் என்ன சொல்கிறது கடற்கரை நீளத்தை அதிகமாக ஷேர் பண்ணக்கூடிய முதல் மாநிலம் எது இல்லை இரண்டாவது மாநிலம் எது இல்லை தமிழ்நாடு எத்தனாவது இடம் இப்படி தான் கொஷின் கேட்பாங்க பயப்பட வேண்டாம் புரியுதா ஏன்னா டேட்டா வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ஆயிரத்தி இரநூத்தி பதினான்கு கிலோமீட்டர் குஜராத் அப்படின்றது ஒரு சில டேட்டாவில் ஆயிரத்தி அறுநூறு கிலோமீட்டர் கொடுத்துருப்பான் ஒவ்வொருத்தரும் ஒவ்வொரு கிலோமீட்டர் கொடுத்துருப்பாங்க அந்த கிலோமீட்டர்லாம் கூட்டி பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த டேட்டாவெலாம் இடிக்கும் கரெக்டாக நான் வேல்யூ இந்த வேல்யூ வரவே வராது கொஞ்சம் கூட கிட்டே வராது அப்போது நம்ம அந்த மாதிரி வந்து பார்த்தோன்னா ஒரு கரெக்டாக இல்லாத டேட்டாவோட டிஎன்பிசியில் கொஷின் கேட்டாங்க அப்படின்னா நம்ம சேலஞ்ச் பண்ணி ஆன்சர் வாங்கிடலாம் புரியுதா அதனால் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உனக்கு தப்புனா எல்லாருக்கும் தப்பாக தான் இருக்கும் அந்த கொஷினே தப்பாக இருந்தால் மே முடிஞ்சு போச்சு யாருக்கும் மார்க் வரப்போகிறது இல்லை வந்தாலும் எல்லாத்துக்கும் தான் மார்க் வரப்போகுது வரலனாலும் யாருக்கும் மார்க் வரப்போகிறது இல்லை அந்த மாதிரி கான்ட்ரவர்ஷனல் கொஷின்லாம் மேக்ஸிமம் கேட்கப்பட்டாங்க கொஷின் கேட்டாங்க இப்படி தான் கேட்பாங்க ஃபஸ்ட்டு எது செகண்ட் எது தேர்ட் எது தமிழ்நாடு எத்தனாவது இடம் இந்த மாதிரி தான் கொஷின் கேட்பாங்க சரியா அப்போ இந்த மூன்று மாநிலம் இல்லாமல் மகாராஷ்டிரா கேரளா ஒடிசா கர்நாடகா மேற்கு வங்காளம் கோவா இது எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா மாநிலங்கள் இது எல்லாமே ஸ்டேட் இந்தியாவுடைய கடற்கரையில் இருக்கக்கூடிய ஸ்டேட் மாநிலங்கள் யூனியன் பிரதேசம் கிடையாது மாநிலங்கள் அப்போ எந்தெந்த மாநிலம்லாம் கடற்கரையை ஷேர் பண்ணுது அப்படின்றதையும் தெரிஞ்சு வச்சுக்கணும் மொத்தம் எத்தனை ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு ஆறு ஏழு எட்டு ஒன்பது ஒன்பது மாநிலங்கள் அப்போது யூனியன் பிரதேசம் ஏதாவது ஷேர் பண்ணதா சார்னா ஆமாம் ஷேர் பண்ணது சரியா டாமண்டையூ புதுச்சேரி டாமண்டையும் ரொம்ப குறைவு தான் ஆனால் கடற்கரையில் கடற்கரையை ஷேர் பண்ணுது இந்த ஒரு யூனியன் பிரதேசம் புதுச்சேரி பாண்டிச்சேரி நம்மளுக்கு சொல்லவே தேவையில்லை பாண்டிச்சேரியில் கடல் இருக்கா அப்போ பாண்டிச்சேரி பகுதியும் இந்திய கடற்கரை எல்லைகளை ஷேர் பண்ணுது சரியா இதில் அந்தமான நிக்கோபார் லட்சத்தீவுகள் இதுங்க தீவுகளாக இருந்தாலும் இவங்களும் என்னது யூனியன் பிரதேசங்கள் தான் அப்போது இந்தியாவுடைய கடற்கரை எல்லைகளை ஒன்பது மாநிலங்களும் ஷேர் பண்ணுது இங்கே ரெண்டு இங்கே ரெண்டு நான்கு யூனியன் பிரதேசங்களும் ஷேர் பண்ணுது புரிஞ்சுதா ஞாபகம் வச்சுக்கணும் இப்போது இந்த புதுச்சேரி வரைக்கும் இந்தியாவுடைய தீவுகளை விட்டுட்டு இந்தியாவுடைய தீவுகளை விட்டுட்டு இந்தியாவுடைய நிலப்பகுதி இருக்கு இல்லையா இந்தியாவுடைய நிலப்பகுதியில் இருக்கக்கூடிய மாநிலம் யூனியன் பிரதேசம் இவங்க எல்லாம் சேர்ந்து கடற்கரையை ஷேர் பண்ணுறாங்க இல்லையா அப்போ இவங்களுடைய நீளம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆறாயிரத்தி நூறு இது புக்கில் கொடுத்துருக்கக்கூடிய டேட்டா ஆறாயிரத்து நூறு ஆனால் இதுவும் கான்ட்ரவர்ஷியலான ஒரு நம்பர் தான் ஆறாயிரத்து நூறுன்றதை நோட் பண்ணிக்கோங்க ஒரு வேளை எக்ஸாமில் இந்த நம்பர் வந்துருச்சுன்னா இந்த நம்பர் வராமல் இதுதான் கரெக்ட் புரியுதா இந்த நம்பரையும் நோட் பண்ணிக்கோங்க ஆனால் இதுதான் ஃபஸ்ட்டு ப்ரையாரிட்டி இது கொடுங்க ஃபஸ்ட்டு ப்ரையாரிட்டி இது கொடுங்க எக்ஸாமில் ஆப்ஷனில் இது வந்துச்சுன்னா இதை தான் கிளிக் பண்ணணும் அதுதான் ஷேட் பண்ணி ஆன்சர் பண்ணணும் இந்த வேல்யூ இது வந்துச்சுன்னா இந்த வேல்யூ மேக்ஸிமம் வராது ஒரு வேளை இந்த வேல்யூ வரணும்னா இந்த வேல்யூ வந்துச்சு அப்படின்னா இதை தான் நீங்கள் கிளிக் பண்ணணும் இது இந்தியாவுடைய நிலப்பகுதி இந்தியாவுடைய என்னது மெயின்லேண்டு நிலப்பகுதி நம்ம தீவுகள் அப்படின்னாவே இந்தியா விட்டு என்னது இந்தியா எல்லை பகுதி விட்டு கொஞ்சம் உள்ள கடலுக்குள்ளே வருதுன்னு அர்த்தம் அப்போ இந்தியாவுடைய அது மெயின்லேண்டில் வராது தீவுகள் அப்படின்ற கான்செப்டில் வந்துடும் அப்போ தீவுகளும் இந்தியாவுடைய கடற்கரை எல்லைகளை ஷேர் பண்ணலாம் சார் நம்ம ஷேர் பண்ணுது இப்போ அந்த மாதிரி நிக்கோபர் எங்கே இருக்குது இந்தியாவுடைய பகுதியிலேயே கடலுக்குள்ளே இருக்குது அது ஒரு தீவு தானே லட்சத்தீவும் அப்படி தான் இருக்குது இது தீவுகளாக இருந்தாலும் கடற்கரை எல்லைகள் இருக்கு இல்லையா ஏன்னா சுற்றி கடல் இருக்கும் கடற்கரை எல்லைன்றது அவங்களுக்கும் இருக்கும் அப்போ அந்த மாதிரி நிக்கோபார் கிட்டத்தட்ட ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ரெண்டு கிலோமீட்டர் கடற்கரை எல்லைகளாக வச்சுருக்காங்க லட்சத்தீவுகள் வெறும் நூற்றி முப்பத்தி
புரிஞ்சதா அதுதான் நிறைய டேட்டாஸில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொன்றுத்துக்கும் ஒவ்வொரு வேலையை கொடுத்துருப்பாங்க அந்த வேலையெல்லாம் கொடுத்தீங்கன்னா இந்த வேலைக்கும் அதுக்கும் சம்மந்தமே இருக்காது புரியுதா ஒரு வேலை இந்தியாவுடைய கடற்கரை இலையுடைய நீளம் எவ்வளோன்னு சொல்லிட்டு ஆப்ஷனில் இந்த நம்பர் இருந்ததுன்னா இதுதான் கரெக்டான ஆன்சர் ஸோ இதெல்லாம் கான்ட்ரவர்ஷியல் அப்படின்றதுனால மேக்ஸிமம் இந்த மாதிரி கொஷின்லாம் கேட்க மாட்டாங்க நான் ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி ஃபஸ்ட் எது செகண்ட் எது தேர்ட் எது தமிழ்நாடு எத்தனாவது இல்லை இந்தியாவுடைய கடற்கரை நீளம் எவ்வளோ புரியுதா இல்லை அதில் தீவுகளுடைய நீளம் எவ்வளோன்னு கேட்கலாம் ஏன்னா இது வந்து பார்த்தோன்னா கரெக்ட் டேட்டா புரியா தீவுகளுடைய கடற்கரை எல்லை நீளம் எவ்வளோன்னு கேட்டாங்கன்னா இது கரெக்ட் டேட்டா புரிஞ்சுதான் இப்போ கடற்கரை எல்லைகள் நம்ம நோட் பண்ணியாச்சு அதே போல் ஒன்பது மாநிலங்கள் ஷேர் பண்ணுது நான்கு யூனியன் பிரதேசங்களும் ஷேர் பண்ணுன்றதை ஞாபகம் வச்சுக்கணும் இப்போ இந்திய துணைக்கண்டம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு கான்செப்ட் ஏன் இந்தியாவை இந்திய துணைக்கண்ட பகுதி அப்படின்னு சொல்கிறோம் இந்தியாவை மட்டும் இந்தியாவை மட்டும் இல்லை இந்தியாவுடைய எல்லைகளை பகிர்ந்துக்கிற ஒரு சில நாடுகளையும் ஸ்ரீலங்கா உள்ளிட்ட நாடுகளையும் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் இந்திய துணைக்கண்டம் அப்படின்னு சொல்லிடுறோம் இந்த பகுதியில் இந்தியா பெரிய நாடுன்றதுனால நம்ம என்ன சொல்கிறோம் இந்த பகுதியவே இந்திய துணைக்கண்டம் ஏன் இந்திய துணைக்கண்டம் சொல்கிறோம் ஒரு கண்டம் அப்படின்னா அதுக்கு தகுந்த பருவ காலங்கள் கிளைமேட் கிளைமேட் என்னது காலநிலை அதுக்கு தகுந்த வானிலைன்றது அதுக்கு தகுந்த அந்த காடுகளுடைய பரப்பு காடுகளுடைய அமைப்பு வெஜிடேஷன் சொல்லக்கூடிய அந்த காடுகளுடைய அமைப்பு பாலைவனம்ன்றது கண்டிப்பாக ஒரு கண்டம்னா கண்டிப்பாக அதில் பாலைவனம்ன்றதும் இருக்கும் அது இல்லாமல் அது மேக்ஸிமம் இந்த மேற்கு பகுதியை சார்ந்து இருக்கும் வடமேற்கு பகுதியில் பாலைவனம் மேக்ஸிமம் வந்துடும் எல்லா கண்டத்துலையும் எடுத்து பாருங்களேன் வடமேற்கு பகுதியில் பாலைவனம்ன்றது இருக்கும் அப்போது ஒரு கண்டம் அப்படின்றது தேவை தேவையான எல்லா புவியல் கூறுகளும் நில அமைப்புகளும் இருக்கிறதுனால இந்திய பகுதியில் இந்திய துணைக்கண்ட பகுதியில் அதனால தான் இந்த பகுதிக்கு என்ன பேர் இந்திய துணைக்கண்டம் பேர் அதுக்காக ஒரு கண்டத்துக்கு தேவையான எல்லா புவியல் கூறுகளும் இருக்கா அப்படின்னா கிடையாது மேக்ஸிமம் இருக்குது அதனால தான் துணைக்கண்டம் கண்டம் சொல்லாமல் துணைக்கண்டம் புரிஞ்சதா அப்போ இந்திய துணைக்கண்டம் அப்படின்றது ஏழு நாடுகளை உள்ளடக்கக்கூடிய ஒரு கண்டத்துக்கு தேவையான எல்லா புவியல் கூறுகளும் மேக்ஸிமம் இருக்குது அதனால தான் துந்திய இந்திய துணைக்கண்டம் அப்போது இந்த இந்திய துணை துணைக்கண்டத்தில் இருக்கக்கூடிய இந்த ஏழு நாடுகள் என்னென்ன இந்தியா பாகிஸ்தான் வங்கதேசம் மியான்மர் இலங்கை நேபாளம் பூட்டான் புரியுதா இது எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்தியாவுடைய நில எல்லைகளை ஷேர் பண்ணக்கூடிய நாடுகளாக பார்த்தோம் இலங்கைன்றது நம்மளுக்கு பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய ஒரு தீவு நாடு இதுவும் இந்திய துணைக்கண்டத்துக்குள்ளே வரக்கூடிய நாடு ஸோ இதையும் நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுக்கணும் புரியுதா இலங்கையை மறந்துடவே கூடாது துணைக்கண்டத்தை பொறுத்த வரைக்கும் இலங்கை வந்து இந்தியாவுடைய பவுண்ட்ரி ஷேர் பண்ணதா நில எல்லையை ஷேர் பண்ணதா கிடையாது கிடையாது இல்லையா அது சுத்தமாக கடலுக்குள்ளே இருக்குது இந்தியாவுக்கு அதுக்கும் தொடர்பு பண்ணுறது கிடையாது புரியா தனியாக ஒரு நாடாக கடலுக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய ஒரு தீவு நாடு அது அதனால் நில எல்லையில் அது பவுண்ட்ரியாக ஷேர் பண்ணாது நில எல்லையை பகிர்ந்துக்காது புரிஞ்சுதா ஆனால் இந்திய துணைக்கண்டம் அப்படின்றதுல இலங்கைன்றது இடம்பெறும் ஞாபகம் வச்சுக்கணும் அதுக்கடுத்து இந்தியா இலங்கை இந்தியாவும் இலங்கையும் பிரியக்கூடிய பகுதி எங்கே பிரியும் நம்ம தமிழ்நாட்டில் பிரியும் தமிழ்நாட்டில் எங்கே பிரியும் ராமநாதபுரம் மாவட்டத்தில் ராம்நாடு மாவட்டத்திலேருந்து அந்த பகுதி தான் அதுக்கு க்ளோஸாக தான் பிரியும் புரியுதா அப்போ இந்தியாவும் இலங்கையும் பிரியக்கூடிய அந்த பகுதியை அந்த ஒரு ஸ்டேட்டை என்ன சொல்லுவாங்க அப்படின்னா பாக் நீர் சந்தின்னு சொல்லுவாங்க பாக்குன்னு போட்டிருக்கலாம் இல்லை பால்குன்னு போட்டிருக்கலாம் எல்லாமே ஒன்று தான் பார்க் நீர் சந்தி இதுக்கு முன்னாடி ஜலசந்தின்னு சொன்னாங்க பார்க் ஜலசந்தின்னு சொல்லுவாங்க ஜலம்னா நீர்னு அர்த்தம் சமஸ்கிருதத்தில் ஜலம்னா சொல்லுவோம் இல்லையா ஜலம் நீர்னு அர்த்தம் அப்போது நம்ம நம்முடைய தமிழ் மொழியில் யூஸ் பண்ணும்போது அதுக்கு பதிலாக நீர் அப்போது பாக் நீர் சந்தி ஒருவேளை பாக் ஜலசந்தின்னு கொடுத்துறாலும் இதுவும் கரெக்டு தான் ரெண்டும் ஒன்று தான் ஞாபகம் வச்சுக்கணும் புரியுதா அப்போ பாக் நீர் சந்தி பாக் ஜலசந்தி தான் இந்தியாவையும் இலங்கையும் பிரிக்கக்கூடிய ஒரு பகுதியாக இருக்குது புரியுதா அங்கே இருக்கிறது தான் என்னது மன்னார் வளைகுடா அந்த பகுதியில் தான் இருக்குது கரெக்டாக எந்த இடத்துல இருக்குது ராமநாதபுரம் மாவட்டத்தை விட அந்த பகுதி வந்து பார்த்தோன்னா இருக்கும் மன்னார் வளைகுடா பால் ஸ்டேட் இந்தியாவையும் இலங்கையும் பிரிக்கும் ஞாபகம் வச்சுக்கணும் புரியுதா அதுக்கடுத்து இந்தியாவுடைய பரவல் எல்லை பரவல் அச்சரேகை தீர்க்கரேகைன்னு சொல்லும் இல்லையா அந்த மாதிரி இந்தியாவுடைய எல்லை பரவல் எப்படி அப்படின்றத பார்க்க போகிறோம் தெற்கில் எட்டு டிகிரி நான்கு நிமிடத்தில் இருந்து எட்டு டிகிரி நான்கு நிமிடம் வட அச்சத்தில் இருந்து முப்பத்தி ஏழு டிகிரி ஆறு நிமிடம் வட அச்சம் வரைக்கும் தெற்கு வடக்காக இந்தியாவுடைய
ஸோ இப்படி பரவல்ன்றது இருக்கும் அதுக்கடுத்து அறுபத்தெட்டு டிகிரி ஏழு நிமிடங்கள் மேற்கில் இருந்து தொண்ணூற்றி ஏழு டிகிரி இருபத்தி ஐந்து நிமிடங்கள் கிழக்கு தீர்க்க ரேகை நல்லா வச்சுக்கணும் கிழக்கு தீர்க்கம் இது வட அச்ச ரேகை இது கிழக்கு தீர்க்க ரேகை புரிஞ்சதா ஆப்ஷனில் எக்ஸாமில் மாற்றி போட்டு ட்விஸ்ட் வைப்பாங்க என்ன பண்ணக்கூடாது மிஸ் பண்ணிவிடக்கூடாது கரெக்டாக நீ எக்ஸாம் வேல்யூவில் ஏப்பம் வச்சுக்கோங்க சரியா எட்டு நாலு முப்பத்தேழு ஆறு அறுபத்தெட்டு ஏழு தொண்ணூத்தஞ்சு இரு தொண்ணூற்றி ஏழு இருபத்தஞ்சு இந்த டேட்டாவை ஞாபகமாக வச்சுக்கோங்க சரியா ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் அடிக்கடி கொஷின் கேட்கப்பட்ட ஒரு டேட்டா கண்டிப்பாக திரும்பவும் கேட்பாங்க அதுக்கடுத்து இந்தியாவின் தென்கோடி பகுதி இப்போ இந்தியாவுடைய பார்த்தீங்கன்னா இப்போ இந்தியாவுடைய எல்லைன்றது இந்தியாவுடைய அந்த மெயின்லேண்டோடு முடிஞ்சிடாது இந்த கடல் பகுதி எல்லாமே இந்தியாவோட தானே அதே போல் இங்கே இருக்கக்கூடிய பாருங்கள் அந்தமான் நிக்கோபார் இங்கே இருக்குது இதுவும் இந்தியாவுடைய பகுதி தானே லட்சத்தீவுகள் இங்கே இருக்குது இதுவும் இந்தியாவுடைய கட்டுப்பாட்டில் தானே இருக்குது இந்தியாவுடைய நிலப்பகுதிகள் ஒன்றும் வருது புரியுதா அப்போது இந்தியாவுடைய நிலப்பகுதியில் மொத்த நிலப்பகுதியில் தென்கோடி பகுதி தெற்கு பகுதி எது வரைக்கும் இந்தியா அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு மெயின் ஒரு சின்ன லேண்டு மாதிரி இருக்கும் இல்லையா அது இந்திரா முனைன்னு சொல்லுவாங்க ஆங்கிலத்தில் இந்திரா பாயிண்ட்னு சொல்லுவாங்க பாயிண்ட்னா முனைன்னு சொல்லுவோம் இல்லையா அப்போ இந்திரா முனை இதுக்கு இன்னொரு பேர் இருக்கு என்னது பிக்மெனில் என் பிக்மெலியன் அப்படின்றது இந்திரா முனை ரெண்டுமே ஒன்று தான் சரியா மேக்ஸிமம் எக்ஸாமில் இந்திரா முனைன்னு தான் கொடுப்பாங்க அப்போ இந்தியாவின் தென்கோடி பகுதி அப்படின்றது இந்திரா முனை அப்போ அதனுடைய பரவல் என்ன ஆறு டிகிரி சாரி ஆறு டிகிரி நாற்பத்தைந்து நிமிடம் வட அச்சம் ஞாபகம் வச்சுக்கணும் வட அச்சம் கிழக்கு தீர்க்கம் இல்லை வட அச்சம் சரியா ஆக்சுவலாக இந்த தென்கோடி பகுதியை கூட ரெண்டாயிரத்தி நான்கு சுனாமின்னு சொல்லி அந்த சுனாமியில் இந்த இந்திரா முனைன்றதே கடலுக்குள்ளே போயிடுச்சு கடலுக்குள்ளே போயிடுச்சு மூழ்கிடுச்சு புரியா இருந்தாலும் அந்த டேட்டா புக்கில் இருக்குது ஞாபகம் வச்சுக்கணும் அதுக்கடுத்து நிலப்பகுதியை பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம மொத்தமாக பார்த்தோமா இப்போ நிலப்பகுதியை பொறுத்த வரைக்கும் இந்தியாவுடைய நிலப்பகுதியின் தென்முனை என்ன சொல்லுவோம்னா குமரி முனை ஏன்னா கன்னியாகுமரி வரைக்கும் தெற்கில் அவ்வளோதான் மெயின்லேண்ட் நிலப்பகுதி இந்தியாவுடைய நிலப்பகுதியின் வடமுனை என்ன சொல்லுவோம்னா இந்திரா கோல் இந்த பகுதி இதை நம்ம என்ன சொல்லுவோம்னா இந்திரா கோல்னு சொல்லுவோம் தெற்கு கன்னியாகுமரி இருக்கு இல்லையா அது ஆங்கிலத்தில் கேப் கோமரின்னு சொல்லுவோம் தமிழில் குமரி முனை அப்படின்னு சொல்லிவிடுவோம் புரிஞ்சுதா அப்போது தென் முனை எவ்வளோ வடமுனை எவ்வளோ தென்கோடி பகுதி இந்தியாவுடைய தென்கோடி பகுதி என்ன அப்படின்றத நம்ம பார்க்கணும் புரிஞ்சுதா நல்லா பார்த்துக்கோங்க தெற்கு தென்கோடி முனை தென்கோடி பகுதி தென் முனை அப்படின்னு வரும்போது இந்த மாதிரி வச்சு கொஸ்டின் கேட்டாங்க அப்படின்னா இந்திரா முனையும் குமரி முனையும் மேக்ஸிமம் கொஷனில் வராது பயப்பட வேண்டாம் ஆப்ஷனில் வராது ரெண்டும் வராது மேக்ஸிமம் ஏதாவது ஒன்று தான் வரும் இல்லை ரெண்டும் வந்தாலும் என்ன அப்படின்றது நிலப்பகுதியாக இல்லை இந்தியாவின் மொத்த பகுதியில் கேட்குறாங்களான்றது ஞாபகம் வச்சுக்கணும் புரியுதா ரொம்ப கிளியராக படிங்க அவ்வளோ நான் சொல்லுவோம் இப்போது வடக்கு தெற்காங்கள இந்தியாவுடைய நிலப்பகுதியுடைய மொத்த நீளம் எவ்வளோ அதாவது வடக்கு தெற்கு இது வடக்கா தெற்கு வரைக்கும் இந்திரா கோல்ல இருந்து குமரி முனை வரைக்கும் இந்தியாவுடைய நீளம் என்னன்னு கேட்குறாங்க வடக்கு தெற்கா எவ்வளோ மூவாயிரத்தி எழுநூத்தி பதினான்கு கிலோமீட்டர் அதே போல மேற்கு கிழக்காக இந்தியாவுடைய நீளம் ரெண்டாயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி மூணு கிலோமீட்டர் இங்கே குஜராத்துடைய ரேன் ஆஃப் கட்சியிலிருந்து இந்த பகுதி அருணாச்சல பிரதேசம் சரியா அருணாச்சல பிரதேசத்து வரைக்கும் மேற்கு கிழக்கு நீளம் எவ்வளோ ரெண்டாயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி மூணு கிலோமீட்டர் ஞாபகம் வச்சுக்கணும் அதுக்கடுத்து இந்தியாவுக்கு இடையில் கடகரேகை பாஸ் ஆகுதா இந்தியாவுக்கு இடையில் கடகரேகை பாஸ் ஆகும் அப்போது அதனுடைய அளவு என்ன கடகரேகையோட அளவு என்ன பொதுவாக இருபத்தி மூன்று டிகிரின்னு சொல்லுவோம் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் இருபத்தி மூணு டிகிரி முப்பது நிமிடம் வட அச்சம் வட அச்ச ரேகை அதுதான் என்னது கடகரேகை இந்தியாவை கிட்டத்தட்ட ரெண்டாக பிரிக்கு தான் வட பகுதி தென் பகுதின்ட்டு அப்போ இதன் அடிப்படையில் இந்தியாவுடைய வடப்பகுதி மித வெப்ப மண்டலமாக இருக்கும் சப் டிராஃபிக்கல் ஜோன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க மித வெப்ப மண்டலம் மித வெப்பமாக இருக்கும் இந்த பகுதியெல்லாம் இந்தியாவுடைய தென் பகுதி பூமத்திய ரேகைக்கு க்ளோஸாக இருக்கா அப்போது இந்த இடத்துல வெப்பம்ன்றது அதிகமாக இருக்கும் அதனால் என்னது வெப்ப மண்டல பகுதி புரியுதா பூமத்திய ரேகைக்கு 
கிட்டத்தட்ட ரொம்ப தூரத்தில் வடக்கு பகுதி இருக்கிறதுனால மித வெப்பமாக இருக்கும் பக்கத்துலேயே ஒரு தெற்கு பகுதி இருக்கிறதுனால வெப்ப மண்டலமாக இருக்கும் அவ்வளோதான் கான்செப்ட் சரியா அடுத்த வழக்கம் போல் நம்மளுக்கு தெரியும் இந்தியாவில் இப்போதைக்கு இருபத்தெட்டு மாநிலங்கள் இருக்குது எட்டு யூனியன் பிரதேசம் தான் இருக்குது ஞாபகம் வச்சுக்கணும் தாத்ரா நகர் ஹைவேலி டாம் அண்ட் டையோ ரெண்டுத்தையும் மெர்ச் பண்ணிட்டாங்க ஞாபகம் வச்சுக்கணும் ரெண்டு வேறு வேறு யூனியன் பிரதேசங்கள் இப்போ கிடையாது ரெண்டுத்தையும் மெர்ச் பண்ணி ஒரே இதாக வச்சுக்கிட்டாங்க அதுக்கடுத்து இந்திய திட்ட நேரம் இந்திய திட்ட நேரம் நம்ம என்ன சொல்லுவோம் இந்தியன் ஸ்டாண்டர்ட் டைம் ஐஎஸ்டின்னு சொல்லுவோம் இல்லையா கிரிக்கெட் மேட்ச் பார்க்கும்போதெல்லாம் நம்ம அந்த டைம் பார்ப்போம் ஐஎஸ்டி ஐஎஸ்டின்னு போட்டிருப்போம் அது இந்தியாவுடைய நேரம்னு அர்த்தம் அப்போ இந்தியாவுடைய திட்ட நேரம் என்ன சரியா இந்தியாவுடைய திட்ட நேரம் என்ன ரேகை பரவல் இருக்கு இல்லையா இதை பேஸ் பண்ணி எண்பத்தி இரண்டு டிகிரி முப்பது நிமிடம் தான் கிழக்கு தீர்க்கம் இதுதான் இந்தியாவுடைய திட்ட நேரம் ஏன் சார் அந்த திட்ட நேரத்தை வச்சாங்கன்னா டைம் ஜோனில் ப்ராப்ளம் இருக்குது எதனால் ஸோ அந்த எண்பத்தி ரெண்டு டிகிரின்றது இப்படி பாஸ் ஆகும் ஸோ எண்பது இங்கே இருக்கா எண்பத்தி நான்கு இருக்கா அப்போ எண்பத்தி ரெண்டு டிகிரின்றது எண்பத்தி ரெண்டு டிகிரி முப்பது நிமிடம்ன்றது கிட்டத்தட்ட இப்படி பாஸ் ஆகும் ஏன் அப்படின்னா சூரியன் முதல்ல எங்கே பிறக்கும் அருணாச்சல பிரதேசத்தில் சூரியன் ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு அங்கே உதிக்கும் இதுக்கும் இதுக்குமே என்னது ரெண்டு மணி நேரம் டிஃப்ரெண்ட் வருது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இங்கே ஒருத்தர் ஆறு மணிக்கு கிளம்புறான்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஆறு மணிக்கு ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டாக ஒரு வெஹிக்கிள் எடுத்துக்கிட்டு ஆறு மணிக்கு இங்கே கிளம்புறான் அவன் டைம் அங்கே ஆறு மணி ஏன்னா அங்கே சூரியன் வந்துடும் இங்கே சூரியன் வந்திருக்காது அவன் சூரியனோட சூரியன் கூடவே ஃபாஸ்ட்டாக அங்கே வரான்னு வச்சுக்கோங்களேன் சூரியன் கூடவே ஃபாஸ்ட்டாக அங்கே வரானா ஒரு நாலு மணி நேரம் ஒரு ரெண்டு மணி நேரம் அதுன்னு வச்சுக்கோங்க ஃபாஸ்ட்டாக வந்துடுறோம் ரெண்டு மணி நேரத்தில் வந்துடுறோம் அப்படின்னா அதே ஆறு மணி தான் திரும்பவும் இங்கேயும் இருக்கும் அவனுக்கு இங்கே வந்து என்னப்பா மணின்னு சொல்லிட்டு இந்த இடத்துல கேட்டான் அப்படின்னா ஆறு மணி பழம்பாங்க அங்கே அதுக்குள்ளே இந்த டைம் இங்கே இடத்துல அதிகமாக முடி முடிஞ்சிருக்கும் அங்கே என்ன எட்டு ஒம்பதுன்னு போயிட்டு இருக்கும் இங்கே லேட்டாக தான் இங்கே வரும் அதனால தான் இந்த டைம் ட்ராவல் பிரச்சனை வரக்கூடாது அப்படின்றதுக்காக தான் இந்தியாவுடைய பகுதியை ரெண்டாக வந்து ரேகையின் அடிப்படையில் டிகிரியின் அடிப்படையில் பிரித்து என்ன பண்ணிட்டாங்க உத்தரப்பிரதேசில் மிர்சாப்பூர் அலகாபாத் பக்கத்தில் மிர்சாப்பூர் அப்படின்ற பகுதியை இந்தியாவுடைய திட்ட நேரம் அப்படின்றத அறிவித்தாங்க அப்போ இந்தியாவுடைய திட்ட நேரம் என்னது எண்பத்தி ரெண்டு டிகிரி முப்பது நிமிடங்கள் கிழக்கு தீர்க்கம் ஞாபகம் வச்சுக்கணும் இந்த வேலையோட ஞாபகம் வச்சுக்கணும் அப்போ இந்த லைன் கரெக்டாக எங்கே பாஸ் ஆகுது இந்தியாவுடைய மிர்சாப்பூர் பகுதியில் பாஸ் ஆகுது மிர்சாப்பூர் பகுதிக்கு பக்கத்தில் என்ன இருக்குது அலகாபாத் இந்த ரெண்டு பகுதியும் எங்கே இருக்குது உத்தரப்பிரதேச மாநிலத்தில் இருக்குது எக்ஸாமில் மிர்சாப்பூரும் அலகாபாத்தும் ரெண்டும் ஆப்ஷனில் கொடுக்க மாட்டாங்க ஏதாவது ஒன்று தான் கொடுப்பாங்க ஒரு வேளை ரெண்டும் கொடுத்துட்டாங்கன்னா எதை ஃபஸ்ட்டு ஆப்ஷனை நம்ம சூஸ் பண்ணோம்னா மிர்சாப்பூர் தான் போடணும் ஏன்னா ஃபஸ்ட்டு ப்ரையாரிட்டி இது தான் இது கொடுக்காம அலகாபாத் கொடுத்தாங்கன்னா அலகாபாத் போடணும் இல்லை எந்த மாநிலத்தில் இந்தியாவுடைய திட்ட நேரம் அந்த கோடுன்றது போகுதுன்னு கேட்டாங்கன்னா உத்தரப்பிரதேச மாநிலம் ஞாபகம் வச்சுக்கணும் புரியுதா அதுக்கடுத்து கிரீன்விச் திட்ட நேரம் கிரீன்விச் திட்ட நேரம் ஜிஎம்டின்னு சொல்லுவோம் கிரீன்விச் மீன் டைம் அப்படின்னு சொல்லுவோம் கிரீன்விச் திட்ட நேரம் அதாவது பார்த்தீங்கன்னா கிரீன்விச் திட்ட நேரம் என்றது இங்கிலாந்தில் போகக்கூடிய கோடு இங்கிலாந்தில் போகக்கூடிய கோடு தான் கிரீன்விச் ஜிஎம்டி லைன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அப்போது அந்த அங்கே இருக்கக்கூடிய நேரப்பகுதிக்கும் இந்தியாவுடைய நேரப்பகுதிக்கும் பூமி சூழலும் போது சூரியன் ஒவ்வொரு இடத்துலையும் முதல்ல வரும் அதுக்கப்புறம் தானே அடுத்தடுத்த பகுதிக்கெலாம் மூவ் ஆகும் ஒளியை கொடுக்கும் அப்போது இந்த கிரீனிஸ் பகுதியை விட இந்தியா எவ்வளோ நேரம் முன்னாடி அப்படின்றத நம்ம பார்க்க போகிறோம் முன்னாடியா பின்னாடியா அப்படின்றத பார்க்க போகிறோம் இப்போ பாருங்கள் கிரீனிஸ் திட்ட நேரம் அப்படின்றது ஐந்தரை மணி நேரம் இந்தியா வந்து பார்த்தீங்கன்னா முற்போக்கானது முற்போக்கானதுன்னா என்ன எக்ஸாம்பிளோட அங்கே கொடுத்துருக்கேன் ஒரு வேளை இங்கிலாந்தில் பன்னிரெண்டு மணி ஆச்சு அப்படின்னா ஜிஎம்டி லைனில் லைனுக்கு நேராக இருக்க பகுதியில் இங்கிலாந்தில் பன்னிரெண்டு மணி ஆச்சு அப்படின்னா நம்ம அவங்களுக்கு விட பிறகு மதியானம் பன்னெண்டு மணி டுவெல் பிஎம்னு போட்டிருக்கு மதியானம் பன்னெண்டு மணி அவங்களுக்கு மதியம் பன்னெண்டு மணி அப்படின்னா நம்மளுக்கு என்ன டைமாக இருக்கும் ப்ளஸ் ஒரு ஐந்தரை மணி நேரத்தை கூட்டிக்கணும் ஈவினிங் ஃபைவ் தேர்ட்டியாக இருக்கும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அங்கே ஃபைவ் தேர்ட்டி ஆகுது சார் இங்கே என்ன இருக்கும் இன்னொரு ஃபைவ் தேர்ட்டி எங்கே நம்ம கூட்டிக்கணும் இல்லையா அங்கே தான்
புரிஞ்சிடும் ஸோ புரிஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் அதுக்கடுத்து இப்போ என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா இந்தியாவுடைய அமைவிடம் சார்ந்த நிறைய விஷயங்களை பார்த்துட்டோம் இந்தியாவுடைய அமைவிடம் சார்ந்து பரவல் என்ன எந்தெந்த நாடுகளோட நிலப்பகுதியை பகிர்ந்துக்குது கடற்கரையுடைய நீளம் என்ன எந்தெந்த மாநிலங்களை கடற்கரையை ஷேர் பண்ணுது எந்தெந்த யூனியன் பிரதேசங்கள் கடற்கரையை ஷேர் பண்ணுது தீவுகள்லாம் கடற்கரை நிலத்தை எது இதெல்லாம் ஷேர் பண்ணுது இந்தியாவுடைய திட்ட நேரம்னால் என்ன க்ரீன் ஹவுஸ் திட்ட நேரம்னால் என்ன இந்த மாதிரி நிறைய பகுதிகள் பார்த்துட்டோமா இப்போ தான் என்ன பண்ண போகிறோம் இந்தியாவுடைய இயற்கை அமைப்புக்கு வரும் இந்தியாவுடைய இயற்கை அமைப்புக்கு வரும் ஃபிசிக்கல் ப்ராப்பர்ட்டிஸ்க்கு வரும் இந்தியாவுடைய ஃபிசிக்கல் ப்ராப்பர்ட்டி ஃபிசிக்கல் ஃப்யூச்சர் சரியா அப்போ இயற்கை அமைப்புகள் இந்தியாவில் ஒரு ஆறு பெரும் இயற்கை அமைப்புகள் இந்தியாவில் இருக்குது என்னென்ன வடக்கு மலைகள்னு சொல்லக்கூடிய இமயமலைகள் நார்தன் மவுண்டெயின்ஸ்னு சொல்லுவோம் இமயமலைகள் தான் அப்படி சொல்லுவோம் அப்போது இமயமலைகள் அதுக்கடுத்து வட பெரும் சமவெளிகள் நார்த்தன் பிளைன்ஸ் கிரேட் நார்த்தன் பிளைன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அதுக்கடுத்து தீபகற்ப பீடபூமி பிளாட்யூ பெனிசுலார் பிளாட்யூ அதுக்கடுத்து கடற்கரை சமவெளிகள் கோஸ்டல் பிளைன்ஸ்ன்னு சொல்லுவோம் மேற்கு கடற்கரை சமவெளி கிழக்கு கடற்கரை சமவெளி ரெண்டுத்தையும் சேர்த்து தான் பொதுவாக கடற்கரை சமவெளி கடற்கரை ஓரமாக இருக்கக்கூடிய சமவெளிகள் அதுக்கடுத்து தீவுகள் ஐலாண்ட் இது இல்லாமல் ஆறாவதாக ஒரு பிரிவினது பெரிய இந்திய பாலைவனம் தார் பாலைவனம் இந்தியாவில் இருக்கு இல்லையா அந்த பாலைவனம் ஸோ இதுதான் இந்தியாவுடைய இயற்கை அமைப்புகளாக பார்க்கக்கூடிய ஒரு முக்கியமான ஆறு பகுதிகள் ஸோ இன்றைக்கு கிளாஸில் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா இமயமலைகள் இந்த முதல் பகுதி மட்டும் இந்த முதல் இயற்கை அமைப்பில் முதல் பிரிவை மட்டும் பார்த்துட்டோம் அப்படின்னா அடுத்த கிளாஸில் மீது இருக்கக்கூடிய ஐந்தையும் பார்த்துட்டு கடைசி காலத்தில் வடிகால் அமைப்பு ட்ரைனேஜ் சிஸ்டத்தை பற்றி நம்ம பார்த்துருவோம் ஸோ ஃபாஸ்ட்டாக பார்த்து முடிச்சிருவோமா வடக்கு மலைகள் இமயமலைகள் அப்படின்றத முதல் இயற்கை அமைப்புகளை பற்றி பார்க்க போகிறோம் வடக்கு மலைகள் அதாவது இமயமலை வடக்கு மலைனாலும் இமயமலைகள் அப்படின்னாலும் ஒன்று தான் உலகின் இளமையான மலைத்தொடர் எது இமயமலை சரியா உலகின் இளமையான மலைத்தொடர்கள் அது மட்டும் இல்லாமல் இமயமலை வந்து பார்த்தோன்னா ஒரு மடிப்பு மலைகள் ஃபோல்டட் மவுண்டெயின்னு சொல்லுவாங்க மடிப்பு மலைகள் அதுக்கடுத்து சிந்து பள்ளத்தாக்கிலேருந்து இமயமலையுடைய நீட்சி சிந்து பள்ளத்தாக்கிலேருந்து மேற்கே சிந்து பள்ளத்தாக்கிலேருந்து கிழக்கு அப்படியே வில் வடிவத்தில் பிரம்மபுத்திரா பள்ளத்தாக்கு வரைக்குமே அருணாச்சல பிரதேச மாநிலம் அசாம் மாநிலம் அந்த பள்ளத்தாக்கு வரைக்குமே என்னது அப்படியே நீட்சின்றது இருக்கும் சரியா மேற்கு பகுதியில் அந்த மலையுடைய அகலம் என்றது இப்படி போகும் இல்லையா இப்படி தான் இருக்கும் அப்போது இப்படி சுருங்கிக்கிட்டே போகும் கிழக்கு போக போக சுருங்கிக்கிட்டே போகும் அப்போ மேற்கு பகுதியில் அகலம் என்றது ஐநூறு கிலோமீட்டர் இருக்கும் மேற்கு பகுதியில் இமயமலையுடைய கிழக்கு பகுதி போக போக இப்படி சுருங்கிக்கிட்டே போகும் சுருங்கிக்கிட்டே போனால் இவ்வளோ தான் கிடையாது இவ்வளோன்றதே இரநூறு கிலோமீட்டர் அப்போ கிழக்கு பகுதியில் அவனுடைய அகலம் இரநூறு கிலோமீட்டர் வரைக்கும் மேற்கு பகுதியில் ஐநூறு கிலோமீட்டர் வரைக்கும் அகலம் என்றது இருக்குது அப்போது மேற்கு தொடர்ந்து கிழக்கு வரைக்கும் போகுது இல்லையா இந்தியாவுடைய கிழக்கு பகுதி வரைக்கும் அப்போ இந்த இமயமலையுடைய மொத்த நீளம் எவ்வளோ சார்னா ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறு கிலோமீட்டர் சரியா அப்போ ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறு கிலோமீட்டர் இமயமலையுடைய நீட்சின்றது இருக்குது அதே போல் வில் வடிவில் அமைஞ்சிருக்கும் சரியா வில் வடிவில் அமைஞ்சிருக்கும் இப்படி அமைஞ்சிருக்கும் இங்கே தொடங்கி இப்படி போகும் இமயமலை கிழக்கு நோக்கி இப்படி போகும் அதான் வில் வடிவம் நம்ம மேப்பில் பார்ப்போம் கடைசியில் கிளாஸ் முடிச்சுட்டு பார்ப்போம் ஸோ இதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இமயமலையை சார்ந்த ஒரு பேசிக் இன்ஃபர்மேஷன் பேசிக் இன்ஃபர்மேஷன் அடுத்து மத்திய ஆசிய பகுதி அங்கே இருக்கக்கூடிய மலைகள் மத்திய ஆசிய பகுதினா இது இந்தியாவுடைய வடமேற்குக்கு நேராக மேலே இருக்கக்கூடிய நாடுகள் என்ன என்ன சொல்லுவோம் மத்திய ஆசிய நாடுகள்னு சொல்லுவோம் சென்ட்ரல் ஏஷியன் கண்ட்ரின்னு சொல்லுவோமா அப்போது அந்த பகுதியில் இருக்கக்கூடிய மலைகளையும் இமயமலையும் இணைக்கக்கூடிய ஒரு பகுதி பாமிர் முடிச்சு இதை தான் என்ன சொல்லுவோம் உலகின் கூரைன்னு சொல்லுவோம் அப்போது இமய மலைகளையும் மத்திய ஆசிய மலைகளையும் ரெண்டையும் கனெக்ட் பண்ணக்கூடிய பகுதி தான் நம்ம என்ன சொல்லுவோம் பாமிர் முடிச்சு புரியுதா பாமிர் நாட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஆங்கிலத்தில் உலகின் கூரைன்னு பேர் கொஷின் கேட்பாங்க உலகின் கூரை என்று அழைக்கப்படுவது எதுன்னு கேட்டால் ஆப்ஷனில் பாமிர் முடிச்சுன்னு இருக்கும் அதை தான் ஆன்சர் ஞாபகம் வச்சுக்கணும் சரியா அப்போது இன்னொரு கொஷினும் கேட்கலாம் மத்திய ஆசிய மலைகளையும் இமயமலைகளையும் இணைக்கக்கூடிய பகுதி எதுன்னு கேட்டாங்கன்னா அதுலேயும் பாமிர் முடிச்சுன்ற ஆப்ஷன் இருக்கும் அதுதான் ஆன்சர் புரிஞ்சதா ஸோ இதை ஞாபகம் வச்சுக்கணும் அதுக்கடுத்து இமயமலைகளை பார்க்குறோமா அப்போது இமயமலையை இமாலயான்னு சொல்கிறோம் இந்த இமாலயான்ற சொல் எங்கேருந்து வந்ததுன்னா சமஸ்கிருத மொழியிலேருந்து வடமொழியிலேருந்து வந்தது 
அதுக்கு என்ன பேர் பனி உறைவிடம் அர்த்தம் தமிழில் பனி உறைவிடம் புரிஞ்சுதா இப்போ இந்த இமயமலைகளில் ஃபுல்லாகவே இமயமலைகளா சார் இதனுடைய ஃபீச்சர்ஸ் எல்லாம் ஒரே மாதிரி இருக்குமானா இருக்காது இமயமலைகளே வந்து இப்போ மூன்று பிரிவுகளாக பிரிக்க போகிறோம் சரியா ஆறு இயற்கை பிரிவுகளில் இந்தியாவுடைய ஆறு இயற்கை பிரிவுகளில் முக்கியமான பிரிவுகளில் முதல் பிரிவாக இமயமலை மட்டும்தான் இந்த கிளாஸுக்கு பார்க்க போகிறோம் இமயமலையவையே மூன்று பகுதிகளாக பிரிக்க போகிறோம் எப்படின்னா மேற்கு இமயமலைகள் அப்படின்னா ட்ரான்ஸ் ஹிமாலயாஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க ட்ரான்ஸ் இமயமலைகள் வெறும் இமயமலைகள் அப்படின்னா ஹிமாலயாஸ் தி ஹிமாலயாஸ்ன்னு ஆங்கிலத்தில் சொல்லுவாங்க புரியுதா இதுதான் முக்கிய பகுதி இமயமலையோட கோர் பாயிண்ட்டுன்னு சொல்ல முடியும் அந்த மாதிரி அதுக்கடுத்து கிழக்கு இமயமலைகள் அதுதான் பூர்வாஞ்சல் குன்றுகள்னு சொல்லுவாங்க பூர்வாஞ்சல் ரேஞ்சஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இப்போ இமயமலையவே மொத்த இமயமலையும் அந்த மாதிரி மூன்று பகுதியெலாம் பிரிச்சுருக்கோம் இப்போ இந்த ஒவ்வொரு பகுதியுடைய சிறப்பு என்ன அப்படின்றத பார்க்கலாம் முதல்ல மேற்கு இமயமலைகள்னு சொல்லக்கூடிய ட்ரான்ஸ் ஹிமாலயஸை பற்றி பார்க்க போகிறோம் புரியுதா இது ஜம்மு காஷ்மீர் லடாக் திபெத் புடு பீடபூமி இந்த பகுதியில் இருக்கக்கூடிய இமயமலையை தான் என்ன சொல்லுவோம் நம்ம ட்ரான்ஸ் ஹிமாலயாஸ் மேற்கு இமயமலைகள் அப்படி சொல்லுவாங்க ஜம்மு காஷ்மீர் புக்கில் லடாக் இருக்காது ஏன்னா ஜம்மு காஷ்மீர் லடாக்கே இப்போ தனித்தனியாக பிரிச்சுட்டாங்க இல்லையா அப்போ லடாக்குன்றது தனியாக நம்ம உள்ளே கொண்டு வந்து மென்ஷன் பண்ணணும் எக்ஸாமில் லடாக்குன்ற ஆப்ஷன் வந்து சேர்த்து கொடுத்துருப்பாங்க ஒரு வேலை கொடுத்துட்டாங்க அப்படின்னா ஆப்ஷனில் நம்ம லடாக்குன்றது புக்கில் படிக்கவே இல்லைன்னு சொல்லிட்டு விட்டுறக்கூடாது புரிஞ்சுதா ஜம்மு காஷ்மீர் லடாக் திபத் புடபூமி இது மூணும் சேர்ந்த பகுதியில் இருக்கக்கூடிய பகுதி தான் ட்ரான்ஸ் இமாலயஸ் சொல்லக்கூடிய மேற்கு மலைகள் சரியா இதுக்கு இன்னொரு பேர் என்னது திபெத்திய இமயமலைன்னு சொல்லுவாங்க ட்ரான்ஸ் இமாலயஸுக்கு இன்னொரு பேர் என்னது மேற்கு இமயமலைகளுக்கு திபெத்திய இமயமலைகள் இதில் சராசரி அதனுடைய அகலம் நாற்பது கிலோமீட்டர் இருக்கும் சரியா நம்ம என்ன பார்த்தோம் ஐநூறு கிலோமீட்டர் அகலம் இருக்கும் கிழக்கில் இரநூறு கிலோமீட்டர் அகலம் இருக்குன்னு பார்த்தோம் இது மொத்த இமயமலையுடைய பரப்பு மொத்த இமயமலையுடைய அகலம் இந்த மொத்த இமயமலையவே நம்ம மூணோ பிரிச்சிருக்கோம் இல்லையா அதில் முதல் பகுதியை தான் இப்போ நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கோம் அப்போ முதல் பகுதியுடைய அகலம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நாற்பது கிலோமீட்டர் அந்த இரநூறு இந்த மேற்கில் ஐநூறு கிலோமீட்டர்லையும் கிழக்கில் இரநூறு கிலோமீட்டர்லையும் நாற்பது கிலோமீட்டர் ஆர்வேஜ் சராசரி அகலம் இந்த முதல் பகுதி நீளம் இரநூத்தி இருபத்தஞ்சி கிலோமீட்டர் நீளம் இருக்கும் ஏன்னா இந்த இமயமலை வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்தியாவில் முழுக்க இருக்காது ஒரு சில பகுதியில் மட்டும்தான் இருக்கும் அதனால் இந்தியாவில் இரநூத்தி இருபத்தஞ்சி கிலோமீட்டர் தான் என்னுடைய நீளமே புரியுதா அதுக்கடுத்து டெர்ஷியரி அதாவது மூன்றாம் நிலை கிரானட் பாறைகளை சார்ந்த ஒரு பகுதி தான் இந்த இமயமலையில் இருக்கும் இந்த இமயலையில் இருக்கக்கூடிய பாறையுடைய வகைகள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிரானட் வகை அதுலேயும் மூன்றாம் நிலை கிரானட் பாறைகள் பாறைகளால் ஆன ஒரு பகுதி அதுக்கடுத்து இந்த பகுதியில் தான் ஜஸ்கர் சொல்லுவாங்க ஜஸ்கர் இசட்டில் ஆரம்பிக்கும் அதான் சாஸ்கர்னுங்க போட்டிருக்காங்க சாஸ்கர் லடாக் கைலாஷ் காரப்போரம் போன்ற மலை தொடர்கள்லாம் இந்த பகுதியில் தான் அமைஞ்சிருக்கும் இந்த இமயமலை பகுதியில் அமைஞ்சிருக்கும் புரியுதா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அதை நம்ம மேப்பில் பார்க்குறேன் நான் காட்டுறேன் உங்களுக்கு சரியா அதுக்கடுத்து இமயமலையுடைய முதல் பகுதி பார்த்துட்டோமா இப்போது மெயின் கோர் பார்ட்டான தி ஹிமாலயாஸ்னு சொல்லக்கூடிய இமய மலைகள் அப்படின்றத பார்க்க போகிறோம் தி ஹிமாலயாஸ் புரியுதா ஏன்னா இமயமலையில் இருக்கக்கூடிய மூன்று முக்கிய பகுதியில் இதுதான் மெயின் இதில் தான் நிறைய விஷயம் இருக்குது இந்தியாவை சார்ந்த நிறைய விஷயங்கள் இருக்குது நம்ம பார்க்க போகிறோம் அப்போது இந்த இமயமலைகள் பகுதியை பேசிக் இன்ஃபர்மேஷன் இளம் மடிப்பு மலைகள் இமயமலையே ஒரு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இளம் மடிப்பு மலை தான் யங் ஃபோல்டட் மவுண்ட்ஸ் தான் அதுலேயும் இளமையான மடிப்பு பகுதிகள் இருக்கக்கூடிய பகுதி இந்த தி ஹிமாலயன்னு சொல்லக்கூடிய பகுதி புரியுதா யுரேஷியா ஏன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த இடம் ஆசியா ஐரோப்பா இது ரெண்டும் சேர்த்து தான் யுரேஷியான்னு சொல்லுவாங்க சரியா யுரேஷிய பகுதி நிலப்பகுதின்னு சொல்லுவோம் நம்மளுக்கு தெரியும் இந்தியா வந்து பார்த்தீங்கன்னா மில்லியன் ஆண்டுகளுக்கு முன்னாடி பில்லியன் ஆண்டுகளுக்கு முன்னாடி சரியா தனியாக பிரிஞ்சு வந்து இது கூட சேர்ந்த பகுதி அப்படின்றத நம்ம பார்த்தோம் இது கூட எப்படி சேர்ந்த பகுதி அப்படின்றத பார்த்தோமா அப்போது இந்த பகுதியும் இந்த கோண்டுவானான்னு சொல்லக்கூடிய இந்த பகுதியும் இந்த பகுதியை கோண்டுவானான்னு சொல்லுவாங்க இந்தியா இருந்த பகுதி கோண்டுவான பகுதின்னு சொல்லுவாங்க இப்போ இந்த கோண்டுவான பகுதியும் யுரேஷியா ஆல்ரெடி இருக்கக்கூடிய யுரேஷிய நிலப்பரப்பும் ஒன்றோடு ஒன்று மோதும் போது தான் உருவானது தான் அந்த இமயமலைகள் அப்படின்றது சரியா இது கடைசியாக நிகழ்ந்த பகுதி புவியோடைய 
ஓடுகள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒன்றோடு இடம் பெறும்போது பிளேட்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டெக்டானிக் பிளேட்ஸ் மூவ் ஆகும்போது அதனால் கடைசியில் நடந்ததுனால தான் கடைசியில் நடந்த நிகழ்வுனால உருவான மலைகள்ன்றதுனால தான் ரொம்ப என்னது இளம் மடிப்பு மலைகள்னு சொல்கிறோம் அதோடைய ஏஜ் ரொம்ப கம்மி மற்ற மலைகளை காட்டிலும் அதனால தான் யங் ஃபோல்டட் மவுண்டெயின்ஸ் இது ஒன்றோடு ஒன்று நெருக்க நெருக்க ஃபோல்ட் ஆகும் மடி ஆரம்பிக்கும் பாறைகள்லாம் மடி ஆரம்பிக்கும் அதனால் உயர்ந்த பகுதி தான் இமயமலை இப்போ கான்சர் புரிஞ்சுதா ஸோ அப்போது கோண்டுவானம் சொல்லக்கூடிய இந்த பகுதி யுரேஷியான் சொல்லக்கூடிய இந்த பகுதியும் ஒன்றோடு ஒன்று மோதிறதுக்கு முன்னாடி இங்கே வந்து இந்தியா போயிட்டு அங்கே மோதிறதுக்கு முன்னாடி இந்த பகுதி ஃபுல்லாக கடலாக இருந்த பகுதி இந்த கடல் தான் நம்ம என்னென்னு படிச்சுருப்போம் டெத்தீஸ் டெத்தீஸ்னு ஸ்கூலில் இருந்து இது வரைக்கும் படிச்சுட்டு வரும் டெத்தீஸ் கடல் அப்புறம் ரெண்டு பகுதியும் சேரும்போது இங்கே இருந்த டெத்தீஸ் கடல் நீர் எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா விலகி போயிடுச்சு விலகி போயிடுச்சு புரியுதா அப்போ ரெண்டு பகுதிக்கு இடையில் டெத்தீஸ் கடல் பகுதி இருந்தது அப்படின்றதும் ஞாபகம் வச்சுக்கோ புரியுதா இப்போ இது இந்தியாவுடைய முக்கியமான இமயமலை பரப்புலேயே இந்தியாவுடைய முக்கியமான பரப்பு நம்ம பார்த்தோமா இமயமலை பகுதின்னு பார்த்தோமா இந்த இரண்டாவது பகுதி அதனால் எதையும் இன்னும் மூணு பகுதியெல்லாம் பிரித்து இன்னும் விலாவரியாக பார்க்க போகிறோம் ஏன்னா இந்தியாவுடைய இயற்கை அமைப்புன்னு பார்க்கும்போது வடக்கு மலைகளை இன்னும் டீட்டெயில்டாக பார்க்கணும் என்னென்ன பகுதி இருக்குது அதனுடைய சிறப்புகள் என்னென்னு பார்க்கணும் அப்போது இந்த இரண்டாவது பகுதி இமயமலைகளில் இருக்கக்கூடிய இரண்டாவது பகுதியிலே இன்னும் மூன்று பகுதிகளாக பிரியுது மூன்று பிரிவுகளாக பிரியுது என்னென்னது ஹிமாத்தின்னு சொல்லக்கூடிய உள் இமயமலை இமாச்சல்னு சொல்லக்கூடிய மத்திய இமயமலை புரியுதா அதுக்கடுத்து ஷிவாலிக் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய வெளி இமயமலை புரியுதா இது மூன்று பிரிவுகளாக பிரிக்கிறோம் இப்போ ஒவ்வொன்றத்தையும் பார்க்க போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு இமாத்ரி இமாத்ரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா மத்திய இமயமலைக்கு வடக்கில் இருக்கக்கூடிய இமயமலை பகுதி பார்த்தோமா அங்கே பாருங்கள் மத்திய இமயமலையா இதுக்கு வடக்கு பகுதியில் தானே உள் இமயமலைகள்னு சொல்லக்கூடிய இமாச்சல் இமாத்ரியை படிக்கிறோம் அப்போது இதுக்கு தெற்கில் இருக்கக்கூடிய பகுதி சிவாலிக் பகுதி ஸோ இப்படி ஆடுறா தான் இமயமலுடைய பகுதிகள் பிரிக்கப்பட்டிருக்கும் புரிஞ்சுதா அப்போ ஃபஸ்ட்டு நம்ம இமாத்திரியை பார்க்குறோம் அப்போ மத்திய வ இமயமலைக்கு வடக்கில் தான் இருக்குது புரியுதா இருபத்தைந்து கிலோமீட்டர்களுடைய அகலம் இந்த இமயமலை பகுதி மட்டும் இருபத்தஞ்சு கிலோமீட்டர் அகலமாக இருக்கும் அவ்வளோ அகலமாக இருக்கும் உயரம்ன்றது கிட்டத்தட்ட ஆறாயிரம் மீட்டர் உயரமாக இருக்கும் இந்த இமயமலை பகுதி ஃபுல்லாக சரியா ஆறாயிரம் மீட்டர் கிட்டத்தட்ட ஆறு கிலோமீட்டர் ஆவரேஜாக இது எல்லாமே சராசரியாக பார்க்கணும் ஒரு சில இடத்துல ஆறாயிரத்தை விட அதிகமாக இருக்கும் ஒரு சில இடத்துல ஆறாயிரத்தை விட கொஞ்சம் கம்மியாக இருக்கும் அப்போ ஆவரேஜ் எடுத்தோம் சராசரி எடுத்தோம்னா ஒரு ஆறாயிரம் மீட்டர் புரியுதா ஸோ உயரம்ன்றது ஆறாயிரம் மீட்டர் வரைக்கும் இருக்கும் இந்த இமாத்ரி பகுதி உள் இமயமலை குறைவான மழைப்பொழிவை கொண்டது இங்கே அதிகமாக மழை பெய்யாது குறைவான மழை பொழிவு தான் இருக்கும் சரியா உயர்ந்த சிகரங்கள் அதிகமாக காணப்படக்கூடிய பகுதி ஏன்னா ஆவரேஜ் ஹைட்டே ஆறாயிரம் மீட்டர்னு பார்த்துட்டோமா அப்போ இமயமலை இருக்கக்கூடிய நிறைய சிகரங்கள் இந்த மலைப்பகுதியில் தான் அமைஞ்சிருக்கு எந்த பகுதி இமாத்ரி புரிஞ்சதா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எவரெஸ்ட் கஞ்சஞ்சங்கா போன்ற சிகரங்கள் எல்லாமே இந்த இமாத்ரி பகுதியில் தான் அமைஞ்சிருக்கு இமாத்ரி இமயமலைகளில் தான் அமைஞ்சிருக்கு புரிஞ்சதா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அதுக்கடுத்து தொடர்ச்சியான மலைத்தொடர் தொடர்ச்சியான மலைத்தொடர் நம்ம டிரான்ஸ் ஹிமாலயாஸ் இருக்கு இல்லையா திபத்திய பீடபூமி அப்படின்னு பார்த்தோம் திபத்திய பீடபூமி ஜம்மு அண்ட் காஷ்மீர் லடாக் பகுதியில் அமைஞ்ச முதல் பகுதி அப்படின்றத பார்த்தோம் இமயமலையிலேயே அது நான் ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி தொடர்ச்சியாக இருக்காது விட்டு விட்டு இருக்கும் அப்படின்னு சொன்னேன் இந்தியா முழுக்க இருக்காது கொஞ்சம் தூரம் தான் இருக்கும் அதனால தான் அது இரநூத்தி இருபத்தஞ்சி கிலோமீட்டர் தான் அதனுடைய மொத்த நீளம் இருக்கும் ஆனால் நம்ம இமயமலையாக ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறு கிலோமீட்டர் பார்த்தோமா தூரம் புரிஞ்சுதா அப்போ மற்ற பகுதியில் இந்தியாவில் அமையாது இந்தியாவில் இவ்வளோ தான் அமையும் அந்த முதல் பகுதி தொடர்ச்சியான பகுதி இருக்கு இல்லையா அதை தான் இப்போ நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கோம் அப்போ தொடர்ச்சியான பகுதி இந்த இமாத்ரின்னு சொல்லக்கூடிய இமயமலை தொடர் உட்புரியும் அதுக்கடுத்து பனியாறுகள் அதிகம் இந்த பகுதியில் தான் பனியாறுகள் அதிகம் கிளேஷியர்னு ஆங்கிலத்தில் சொல்லுவாங்க பனியாறுகள் பனி அப்படி உறைஞ்சி போயிருக்கும் இல்லையா அதிகமாக பனி சூழப்பட்டு பனிப்பாறைகள் பனியாறுகள் அதிகமாக ஓடக்கூடிய ஒரு பகுதி கிளேஷியர் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கங்கோத்ரி யமுனோத்ரி சியாச்சின் சியாச்சின் அடிக்கடி நியூஸில் கேள்விப்பட்டிருப்போம் குரூப் ஃபோர் புதுசாக வந்த ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு நிறைய பேருக்கு தெரியாது ஓல்ட் ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு நிறைய பேர் தெரியாது குரூப் ஒன் யூபிஎஸ்சி படிக்கிறவங்களுக்கு தெரியும் சரியா அப்போ கங்கோத்ரி யமுனோத்ரி சியாச்சின் போன்ற பனியாறுகள்லாம் இருக
இப்போ இமயமலை மலையிலே இருக்கக்கூடிய இரண்டாவது முக்கிய பகுதி அடுத்த பகுதி இமாச்சல் இப்போ இமாச்சலில் என்னென்ன இருக்குது இதே போல் என்னென்ன சிறப்புகள் வாய்ந்தது அப்படின்றத பார்க்க போகிறோம் ஹிமாச்சல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இமயமலையின் மத்திய மலைத்தொடர் பார்த்தோமா மத்திய ம இமயமலை அப்படின்றத பார்த்தோம் எது ஹிமாச்சல் அப்படின்றத பார்த்தோம் இதை இப்படியும் சொல்லலாம் ஹிமாத்ரிக்கு தெற்கு பகுதி அப்படின்னு சொல்லலாமா ஹிமாத்ரிக்கு தெற்கு பகுதியில் இமாச்சல் இருக்குது சிவாலிக்கு வடக்கு பகுதியில் இருக்குது சொல்லாமல் ஏன்னா அடுத்து சிவாலிக்கு பார்க்க போகிறோம் சிவாலிக்கு இப்போ வடக்கு பகுதி என்ன பார்த்துட்ருக்கோம் நான் சொன்னோம் இல்லையா ஆர்டராக தான் இருக்கும்னு சொல்லிட்டு அதே மாதிரி தான் ஸோ இமயமலையின் மத்திய பகுதியில் இருக்கத்தான் மத்திய மலை தொடர் தான் இந்த இமாச்சல் எண்பது கிலோமீட்டர் அகலம் இருக்கும் இங்கே இருக்கக்கூடிய மலைத்தொடருடைய உயரம் சராசரியாக நாலாயிரம் கிலோமீட்டர் இருக்கும் நாலாயிரம் கிலோமீட்டரில் மீட்டர் இருக்கும் நாலாயிரம் மீட்டர் குறைந்தபட்சம் மூவாயிரத்தி ஐநூறு மீட்டர்த்துலேருந்து அதிகபட்சம் நாலாயிரத்தி ஐநூறு மீட்டர் அப்போ ஆவரேஜ் எடுத்தோம்னா நாலாயிரம் மீட்டர் வருது இல்லையா சரியா ஸோ மலையுடைய மலைத்தொட்டியோட உயரம் இந்த ரேஞ்சில் இருக்கும் ஆவரேஜாக வெண்கல் இந்த மலைப்பகுதி வெண்கல் பாறைகளால் ஆனது சுண்ணாம்பு பாறைகளால் ஆனது மணல் பாறைகளால் ஆன பகுதி தான் இந்த இமாச்சல் பகுதி இமாச்சல் இமயமலை பகுதி புரிஞ்சதா மிக அதிக அளவில் மழை பெய்யக்கூடிய இமயமலை பகுதினா இந்த இமாச்சல் தான் அதிக அளவில் வெள்ளப்பெருக்குன்றது மண் சரிவுன்றது அடிக்கடி நிறைய க நிகழக்கூடியது நம்ம நியூஸ்லாம் ஃப்ளாஷ் நியூஸில் டிசாஸ்டரை பற்றி கேள்விப்படும் இல்லையா அது எல்லாமே இந்த பகுதியில் தான் அதிகமாக வந்து நடக்கும் இந்த பகுதியில் தான் அதிகமாக நடக்கும் அப்புறம் இந்த பகுதியில் தான் முக்கியமான அடுத்த மலைகளான பீர்பாஞ்சல் மலைத்தொடர் தௌலதார் மலைத்தொடர் மகாபாரத் மலைத்தொடர் இந்த மலைத்தொடர்கள்லாம் இந்த இமாச்சல் பகுதியில் தான் இருக்குது இமாச்சல்னு சொல்லக்கூடிய இமயப இமயமலை பகுதியில் தான் இருக்குது சரியா அதுக்கப்புறம் கோடை வாழிடங்கள் ஹில் ஸ்டேஷன் சொல்ல முடியாது ஆங்கிலத்தில் கோழை கோடை வாழிடங்கள் ஹில் ஸ்டேஷன் இப்போ ஊட்டி மாதிரி கொடைக்கானல் மாதிரி அதெல்லாம் ஹில் ஸ்டேஷன் சொல்லும் அதே போல் இமயமலையில் இருக்கக்கூடிய ஹில் ஸ்டேஷன் கோடை வாழிடங்கள்லாம் சிம்லா முசோரி நைனிட்டல் அல்மோரா டார்ஜிலிங் ராணிகட் கேள்விப்பட்டிருக்கோம் இல்லையா அந்த நேம்லாம் இது எல்லாமே கோடை வாழிடங்கள் எங்கள் பகுதியில் அமைஞ்சிருக்கு இமாச்சலில் அமைஞ்சிருக்கு புரியுதா அதையடுத்து நிறைய கனவாய்கள் பாசஸ்ன்னு சொல்லுவோம் ஆங்கிலத்தில் பாசஸ்ன்னு சொல்லுவோம் கடந்து போகக்கூடிய ஒரு கனவாய்கள் முக்கியமான பகுதியை இணைக்கக்கூடிய கனவாய்கள் அதிகமாக இந்த பகுதியில் தான் அமைஞ்சிருக்கு இமாச்சல் இமயமலை தொடர்கள் தான் அமைஞ்சிருக்கு என்னென்ன காரக்கோரம் கனவாய் காரக்கோரம் பாசம்னு சொல்லுவோம் இது எங்கே அமைஞ்சிருக்கு லடாக் பகுதியில் அமைஞ்சிருக்கு எக்ஸாம்பிளில் லடாக்னு கொடுத்தாலும் கரெக்ட் தான் ஜம்மு அண்ட் காஷ்மீர்னு கொடுத்தாலும் கரெக்ட் தான் ஒரு வேளை ஜம்மு அண்ட் காஷ்மீர் லடாக் ரெண்டுமே ஆப்ஷனில் வந்துருச்சு அப்படின்னா காரக்கோரம் கனவாய் எங்கே அமைந்துள்ளது ஜம்மு அண்ட் காஷ்மீர் பி லடாக் சி வந்து பார்த்தீங்கன்னா டி வேறு வேறு ஆப்ஷன் கொடுக்குறாங்கன்னா ரெண்டும் வந்துருச்சுன்னா லடாக் தான் கரெக்டான ஆன்சர் ஞாபகம் வச்சுக்கணும் ஏன்னா லடாக்கும் ஜம்மு அண்ட் காஷ்மீரும் இப்போ பிரிச்சுட்டாங்க காரக்கோரம் பகுதி ரெண்டும் பிரிக்காத்துக்கு முடி பொதுவாக ஜம்மு காஷ்மீரில் இருந்துச்சு இப்போ பிரித்ததுனால இப்போ அந்த பகுதி கரெக்டாக எங்கே இருக்குன்னா லடாக்கில் தான் இருக்குது புரியுதா ஞாபகம் வச்சுக்கணும் அதுக்கடுத்து ஜோஷிலா சிப்கிலா போன்ற கணவாய்கள் பாசஸ் எங்கே இருக்குன்னா ஹிமாச்சல பிரதேசத்தில் அமைஞ்சிருக்கு புரியுதா எங்கே இருக்குது ஹிமாச்சல பிரதேசம் ஆங்கிலத்தில் ஹெச்பின்னு போட்டிருக்கேன் ஹிமாச்சல பிரதேஷ் அதுக்கடுத்து போமிடிலா கணவாய் போமிடிலா பாஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க எங்கே இருக்கு அருணாச்சல பிரதேசத்தில் அமைஞ்சிருக்கு அருணாச்சல பிரதேசத்தில் அமைஞ்சிருக்கு அதுக்கடுத்து நாத்துலா ஜெலிப்லா இது எல்லாமே சிக்கிமில் எங்கே சிக்கிம் மாநிலத்தில் அமைஞ்சிருக்கக்கூடிய கணவாய்கள் முக்கிய கணவாய்கள் இந்த எல்லாமே நம்ம இமாச்சல் இமயமலை பகுதியான இமாச்சல் இமயமலை பகுதியில் இருக்குது அதுக்கடுத்து மூன்றாவது பகுதியை பார்க்க போகிறோம் மூன்றாவது உட்பிரிவை பார்க்க போகிறோம் அதான் சிவாலிக்கு மலைத்தொடர்கள் வெளி இமயமலை இல்லை சிவாலிக்கு இமயமலைன்னு சொல்லுவோம் தொடர்ச்சியற்ற மலைத்தொடர் இது வந்து பார்த்தோன்னா தொடர்ச்சியற்ற மலைத்தொடர் கண்டினியூஸாக இருக்காது விட்டு 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 இமயமலை தொடர் போயிட்டே இருக்கும் இப்படி வந்துகிட்டே இருக்கும் இப்படி போய்கிட்டே இருக்கும் அப்புறம் கொஞ்சம் கேப் இருக்கும் திரும்ப இமயமலை தொடர்கள் திரும்ப போகும் திரும்ப கொஞ்சம் கேப் இருக்கும் அப்புறம் திரும்ப போயிட்டு இருக்கும் இந்த மாதிரி தொடர்ச்சியற்ற மலைத்தொடர்களாக இருக்கக்கூடியதான் இந்த சிவாலிக் மலைத்தொடர்கள் சரியா பாருங்க ஆற்று படிவுகள் உருவாகும் இடம் ஆற்று படிவுகள் நம்ம அடுத்து பார்க்க போகிறோம் மழை ஃபுல்லாக முடிஞ்சு மலையிலேருந்து வரக்கூடிய ஆறுகள் என்ன பண்ணுவோம் 
இந்த மலையிலேருந்து மண் கல் சின்ன சின்ன கல் பெரிய பெரிய கல்லாம் உருட்டி எடுத்து வந்து மலை அடிவாரத்தில் போடும் இல்லையா அதுதான் ஆற்று படிவுகள்னு சொல்லுவோம் இந்த ஆற்று படிவுகள் இந்த மலைத்தொட்டுக்கு அடிப்பகுதியிலிருந்து தான் உருவாகும் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக உருவாகும் சரிதான் இதை நம்ம பார்ப்போம் ஸோ ஆற்று படிவுகள் உருவாகக்கூடிய இடம் தான் இந்த சிவாலி மலைத்தொடர் இமயமலைத்தொடர் இதனுடைய சராசரி உயரம் ஆயிரம் மீட்டர் தான் அதிகமான உயரம்ன்றது இருக்காது இமயமலையிலே அதிகமான உயரம் இருக்கிறது இந்த சிவாலிக்கின்றது இருக்காது ஏன்னா ஆயிரம் மீட்டர் தான் அதிகமான உயரமே சராசரி உயரமே புரியுதா ஐம்பது கிலோமீட்டர் அகலம்ன்றது வரும் ஐம்பது கிலோமீட்டர் அகலம்ன்றது வரும் எங்கே மேற்கு பகுதியில் மேற்கு பகுதியில் கிழக்கு போக போக பத்து கிலோமீட்டர் தான் அகலம் இருக்கும் புரியுதா அப்போ மிக சிறிய இமயமலை பகுதியாக நம்ம இதை பார்க்குறோம் அதுக்கடுத்து நீண்ட பள்ளத்தாக்குகள் இந்த இடத்துல இருக்குது குறுகலான நீண்ட பள்ளத்தாக்குகள் இந்த இடத்துல இருக்கும் பள்ளத்தாக்குன்னா வேலீஸ் வேலீஸில் மக்கள் வாழ முடியுமா வாழ முடியும் மக்களுடைய குடியிருப்புகள் இருக்குமா இருக்கும் புரியுதா அப்போது நீண்ட பள்ளத்தாக்குகள் இந்த பகுதியில் இருக்குது நிறைய மேற்கில் இருக்கக்கூடிய பள்ளத்தாக்கு பகுதிகளை நம்ம என்ன சொல்லுவோம்னா சரி கிழக்கில் இருக்கிறது டுவார்ஸ்ன்னு சொல்லுவோம் சரியா இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த சிவாலிக் மலைத்தொடர் பகுதிகளில் மக்கள் வாழக்கூடிய சிறு சிறு ப கிராமங்கள் நகரங்கள் இதெல்லாம் இருந்துச்சுன்னா அதெல்லாம் என்ன பேரில் வரும்னா டுவார்ஸ்ன்னு சொல்லுவோம் கிழக்கு பகுதியாக இருந்ததுன்னா டுவார்ஸ் சிவாலிக் மலைத்தொடருடைய கிழக்கு பகுதியில் அந்த வாழ்டங்கள்லாம் அமைஞ்சிருந்தாங்க மக்களுடைய செட்டில்மெண்ட்லாம் இருந்ததுன்னா அந்த பகுதியை டுவார்ஸ்ன்னு சொல்லுவோம் இதே மேற்கு பகுதியில் அமைஞ்சதுன்னா அதெல்லாம் டூன்கள்னு சொல்லுவோம் புரியுதா டூன்கள் அதனால் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் என்னது டேரா டூன் சரியா டேரா டூன் படிக்கிறோமா அப்போ டூன்னு முடியுதா அப்போ டேரா டூன் எங்கே இருக்குது பள்ளத்தாக்கில் தான் இருக்குது ஒரு வேலையில் அமைஞ்சிருக்கக்கூடியது இமயமலை வேலையில் அமைஞ்சிருக்கக்கூடிய ஒரு சிட்டி அது புரியுதா ஸோ ஹிமாச்சல பிரதேசத்துடைய கேபிட்டல் அப்போது சாரி ஹிமாச்சல பிரதேசம் கிடையாது உத்தரகாண்ட் சரி உத்தரகாண்டுடைய கேபிட்டல் ஸோ அதனுடைய பள்ளத்தாக்கில் அமைஞ்சிருக்கக்கூடிய ஒன்று அப்போ மேற்கில் இருக்கிறதுனால இந்த பகுதி டூன்னு வந்திருக்கு அப்போ மேற்கில் டூன்னும் கிழக்கில் டூ இயர்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க இந்த பள்ளத்தாக்குகளை இந்த பள்ளத்தாக்குகளை சிவாலிக் மலைத்தொடர் பகுதியில் அமைஞ்சிருக்கக்கூடிய பள்ளத்தாக்குகளை ஏன்னா இங்கெல்லாம் மக்களுடைய குடியிருப்புகள் ஹியூமன் செட்டில்மெண்ட்ஸ் இருக்கும் அதுக்கு ஏற்ற ஒரு பகுதியாக இருக்கும் அதுக்கு மேலே போக போக ஹியூமன் செட்டில்மெண்ட்ஸ் இருக்க முடியாது புரியுதா ஆனால் இந்த பகுதியில் வாழ்வாங்க ஸோ குடியிருப்புகளுக்கு ஏற்ற பகுதியாக இந்த பகுதின்றது இருக்குது சிவாலிக் மலைத்தொடர் பகுதிகள் புரிஞ்சுதா இப்போது இரண்டாவது வகையாக பார்த்த இமயமலைகள் தி ஹிமாலயாஸ் பகுதியில் அதுலேயும் ஹிமாலயாஸ்னால் என்னென்னு பார்த்துட்டோம் அதுலேயே மூன்று உட்புரிகள் இருந்தது அதுவும் என்னென்னு பார்த்துட்டோம் அப்போ இமயமலையில் ரெண்டு முக்கிய பகுதியில் முடிஞ்சுதா அப்போ மூன்றாவது பகுதியாக கடைசி என்ன பார்த்தோம் பூர்வாஞ்சல் குன்றுகள் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய அந்த பகுதி இதுக்கு இன்னொரு பேர் என்னது கிழக்கு இமயமலைகள்னு பார்த்துருப்போம் இந்த இமயமலை தொடர்கள் எங்கே எங்கே மஞ்சிருக்கும் வடகிழக்கு வடகிழக்கு மாநிலங்கள் இருக்கு இல்லையா அந்த மாநிலத்தில் அமைஞ்சிருக்கக்கூடிய குன்றுகளை தான் நம்ம என்ன சொல்லுவோம் எல்லா குன்றையும் சேர்த்து பூர்வாஞ்சல் குன்றுகள் சொல்லிட்டு காமனாக ஒரு நேம் கொடுப்போம் புரியுதா வடகிழக்கு மாநிலங்களில் பரவலாக அமைந்துள்ளது எது சிவாலிக் சாரி சிவாக்கில் பூர்வாஞ்சல் குன்றுகள் அதுக்கடுத்து இந்தியா மியான்மர் எல்லைகளில் பெரும்பாலான பூர்வாஞ்சல் குன்றுகள் இந்தியா மியான்மர் எல்லைகளில் அமைஞ்சிருக்கும் புரியுதா ஒரு சிலது இந்தியாவுடைய வடகிழக்கு மாநிலங்களுக்கு உள்ளேயே வந்து ஒரு சில குன்றுகள் அமைஞ்சிருக்கும் இந்த எல்லா குன்றுகளும் சேர்ந்தது தான் இமயமலையுடைய மூன்றாவது பிரிவான கிழக்கு இமயமலைகள் அப்படி இல்லைன்னா பூர்வாஞ்சல் குன்றுகள் அப்படின்னு சொல்லுவோம் புரியுதா இப்போ இந்த பகுதியில் இருக்கக்கூடிய அந்த குன்றுகள்லாம் என்ன குன்றுகள்லாம் என்ன அப்படின்றத பார்க்க போகிறோம் டாப்லா அப்படின்னா தாப்லான்னு சொல்லுவாங்க டாப்லா அப்படின்னா தாப்லா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க தாப்லா குன்று மிஷ்மி குன்று நாகா குன்றுகள் மணிப்பூர் குன்றுகள் மிக்கீர் குன்றுகள் அபோர் குன்றுகள் பட்காய் பம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அந்த குன்றுகள் காரோ காசி ஜெயந்தியா இந்த குன்றுகள் எல்லாமே என்ன சொல்லுவோம் பூர்வாஞ்சல் குன்றுகள்னு சொல்லிவிடுவோம் காரோ காசி ஜெயந்தியாலாம் எங்கே இருக்கு சிக்கி அதான் அசாம் கீழே சரியா அசாம் சார்ந்து கீழே இருக்கும் கரெக்டாக சொல்லணும் அப்படின்னா என்ன ஸ்டேட் அது ஐயோ டக்குன்னு மறந்துடுச்சே சரி ஓகே ஸோ அந்த பகுதியெல்லாம் இந்த நான்கு முக்கியமான ம என்ன சொல்கிறது மலைத்தொடர்கள் அதிகமாக இந்த மலைத்தொடரில் மழை பெய்யும் பார்த்துருக்கோம் இல்லையா சிறைபுஞ்சி பகுதி இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதிகமாக மழை பெய்யக்கூடிய பகுதியாக மாய்சென்றுவோமாகவே பார்க்குறோம் 
சரியா இதெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த பகுதியில் தான் அமைஞ்சிருக்கு இந்த மலைத்தொடர் பகுதியில் தான் அமைஞ்சிருக்கு ஸோ அதை பற்றிலாம் டீட்டெயிலாக படிக்கலாம் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை ஃபியூச்சரில் ஸோ இப்போது இமயமனுடைய மூன்று பகுதியிலையும் பார்த்துட்டோம் சரியா ஸோ ஆக்சுவலாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா மேகாலயா சரியா மேகாலயா அப்படிலாம் மேகாலயா சரியா மேகாலயா மாநிலத்தில் அமைஞ்சிருக்கும் சரியா கரோ காசி ஜெயந்தியா மேகாலயா அசாம் இந்த பகுதியில் அமைஞ்சிருக்கக்கூடிய பகுதி இப்போ வடகிழக்கு மாநிலங்கள் ஸோ இப்போ இது எல்லாம் தான் நம்ம என்ன சொல்லுவோம் பூர்வ அஞ்சல் குண்டுகள் இமயமலையுடைய மூன்றாவது பகுதியும் பார்த்துட்டோம் இமயமலையுடைய மூன்றாவது பகுதியும் பார்த்துட்டோமா இப்போ வடக்கு மலைகள்னு சொல்லக்கூடிய இமயமலைகள் இந்தியாவுடைய இயற்கை அமைப்பாக முதல் அமைப்பு அப்படின்றத நம்ம பார்த்துட்டோம் சரியா ஸோ இதோட கிளாஸை முடிக்க போகிறோம் முடிக்கிறதுக்கு முன்னாடி இப்போ இந்த இமயமலையுடைய நன்மைகள் என்ன இந்த இமயமலைகள் இருக்கிறதுனால என்ன சார் பயன் இந்தியாவுக்கு அதோடைய இம்பார்ட்டன்ஸ் என்ன முக்கியத்துவம் என்ன அப்படின்றத பார்க்க போகிறோம் புரியுதா வடகிழக்கு சாரி வடக்கு இந்தியாவுடைய வட இந்தியாவுடைய கனமழைக்கு வாய்ப்பாக இருக்கும் புரியுதா வட இந்தியாவில் பொருதா பார்த்தீங்கன்னா இப்போ இந்தியா அப்படின்னு வச்சுக்கோங்களேன் இது தென்னிந்தியா இது வட இந்தியா இப்போ வட இந்தியாவில் அதிக கனமழை பெய்யறதுக்கு காரணம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இமயமலைகளும் ஒரு முக்கியமான முதல் காரணமே அது தான் காரணம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு தெரியும் தென்மேற்கு பருவழை அப்போ தென்மேற்கு பருவ காற்று இப்படி போகும் நிறைய கிளைகளாக பிரிஞ்சு இப்படிலாம் போகும் இங்கே போன உடனே இமயமலை தடுத்துடும் இந்த காற்றை ஸோ தடுத்து அங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா மேகங்கள் என்ன உருவாகி அதிகமான மழை பிரிவை உருவாக்கும் ஸோ தென்மேற்கு பருவ காற்றை தடுத்து வட இந்தியாவில் அதிகமான மழை பெய்யறதுக்கு ஒரு முக்கிய காரணம் இங்கே இமயமலையில் இருக்கிறதுனால தான் அந்த பருவ காற்றை தடுக்கிறதுனால தான் புரியுதா ஸோ அப்போது வட இந்தியாவில் அதிகமான கனமழைக்கு காரணமாக இமயமலைகள் இருக்குது அதுக்கடுத்து இந்தியாவுடைய முக்கியமான ஒரு இயற்கை அலன் இந்தியா சாரி இது இமயமலை புரியுதா ஏன் போயிடுச்சு அதுக்கடுத்து வற்றாத நதிகள் நிறைய வற்றாத நதிகள் இருக்குது கங்கை பிரம்மபுத்திரா சரியா யமுனா சிந்து போன்ற வற்றாத நதிகள் உருவாகக்கூடிய முக்கியமான இடம் எது இமயமலையில் தானே உருவாகுது அப்போ வற்றாத நதிகள் நிறைய நதிகளை உருவாக்கக்கூடிய ஒரு இடமாகவும் அந்த நதிகள் பிறக்கக்கூடிய ஒரு இடமாகவும் இமயமலைகள் இருக்குது அப்போ முக்கியத்துவம் வாய்ந்தது அதே போல் மலைகள் வந்து பார்த்தோன்னா பெரிய மலையா இமயமலைன்றது மிகப்பெரிய ஒரு பரப்பில் இருக்கக்கூடிய பகுதி அப்போ வனப்பொருட்கள் அப்படின்னா அது காடு காட்டில் இருக்கக்கூடிய நிறைய பொருட்கள் மூலப்பொருட்கள்லாம் என்ன பண்ணுவாங்க அதை சார்ந்த தொழிற்சாலைகளுக்கு பயன்படுவாங்க அப்போ இங்கே இருக்கக்கூடிய காடுகள் சார்ந்தும் வணிகம் என்றது பொருள் வரவுன்றது மூலப்பொருளாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த காட்டுப் பொருட்கள் வனப்பொருட்கள் பயன்படுது அப்போது இந்த வழியாகவும் இமயமலை என்றது முக்கியத்துவம் வாய்ந்தது இது இல்லாமல் பல்லுயிர் மண்டலம் பயோடைவர்சிட்டி அது பயோஸ் பயோஸ் பேர்னு சொல்லுவோம் இல்லையா பயோ ரிசர்வ்ஸ் அப்படிலாம் சொல்லுவோம் ஸோ இதை சார்ந்து நிறைய பல்லுயிர் மண்டலம் நிறைய நேஷ்னல் பார்க் இருக்குது நிறைய சேங்ச்சுவரிஸ் இருக்குது முக்கியமான பகுதி எல்லாமே பல்லுயிர் சார்ந்த நிறைய மண்டலங்கள் எங்கே இருக்குது ஜோன் எல்லாமே எங்கே இருக்குது இமயமலையில் அமைஞ்சிருக்கு புரியுதா அப்போ முக்கியமான ஒரு பகுதியாக பார்க்குறோம் அதே போல் நிறைய நேஷ்னல் பார்க்ஸ் சரியா கொடை வாழங்கள் இருக்குது நேஷ்னல் பார்க்ஸ் நிறையா இருக்குது பார்த்துருப்போம் சரியா நிறைய நேஷ்னல் பார்க்ஸ் இருக்குது தேசிய பூங்காக்கள் இருக்குது அதே போல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மத்திய ஆசிய குளிர்காற்றை தடுக்கிறது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்தியாவில் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ இந்தியாவில் இமயமலைகள் இங்கே இல்லை அப்படின்னா மத்திய ஆசியாவிலேருந்து வரக்கூடிய குளிர்காற்றை இமயமலைன்றது இந்த தடுக்கும் இது தடுக்கல அப்படின்னா இந்த குளிர்காற்றை இந்தியா ஃபுல்லாக வந்து இந்த இடத்துலாம் பரவ ஆரம்பிக்கும் இதனால் என்ன ஆகும்னா இந்தியாவில் அதிகமான குளிர் ஏற்படும் நிலங்கள் வறண்டு காணப்படும் மழை பெய்ய விடாது இங்கே இருக்க கிளைமேட்டு மழை பெய்ய விடாது மழை பொழிவுன்றது குறைஞ்சிடும் இந்தியாவுடைய வெதர் அண்ட் கிளைமேட்டே சுத்தமாக மாறிடும் காலநிலைன்றது வெதர் கிளைமேட்டுன்றது சுத்தமாக மாறிடும் புரியுதா அப்போ இது தடுக்கிறதுனால தான் டைமுக்கு தென்மேற்கு பருவமழை மூலிமா ஓரளவுன்றது மழைன்றது கிடைக்குது வடகிழக்கு பருவமழை மூலமாகவும் நம்மளுக்கு மழைன்றது கிடைக்குது புரியுதா அப்போ அந்த காற்று உள்ளே வந்துருச்சு அப்படின்னா அதிகமான குளிரை உருவாக்கும் மழை பெய்யறதுக்கான வாய்ப்புகள் வந்து குறைய ஆரம்பிச்சிடும் புரியுதா அப்போது மத்திய ஆசையிலேருந்து வரக்கூடிய மிக அதிகமான குளிர்காற்றை தடுக்கக்கூடிய ஒரு அரணாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா இமயமலை இருக்குது அதுக்கடுத்து அதிகப்படியான கோழை கோடை வாழ்டங்கள் சரியா ஹில் ஸ்டேஷன் நிறைய ஹில் ஸ்டேஷன் இருக்குது நம்ம பார்த்துருப்போம் நிறைய ஹில் ஸ்டேஷன் இருக்குது அப்படின்னு பார்த்துருப்போம் டார்ஜிலிங் சிம்லா போன்ற நிறைய ஹில் ஸ்டேஷன்ஸ் அந்த இடத்துல இருக்குது அது மட்டும் இல்லாமல் நிறைய புனிதத்தலங்கள் யாத்ராஸ்லாம் நிறைய போவாங்க இல்லையா நிறைய யாத்திரைகள்லாம் போவாங்க 
கேதர்நாத் அமர்நாத் பத்ரிநாத் போன்ற கோயில்களுக்கெல்லாம் நிறைய புனித தலங்கள் இல்லையா அதெல்லாமே இங்கெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மக்களுடைய கூட்டம் என்றது இருக்கும் ஸோ வைஷ்ணவ தேவி போன்ற கோயில்கள்லாம் இங்கே அமைஞ்சிருக்கு இமயமலை பகுதியில் தான் அமைஞ்சிருக்கு ஸோ அங்கெல்லாம் வந்து போவாங்க ஸோ இதெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய நம்முடைய இமயமலையில் இந்தியாவுக்கு என்ன நன்மைகள் இந்தியா சார்ந்த என்ன நன்மைகள் என்ன முக்கியத்துவம் அப்படின்றதையும் பார்த்துட்டோம் சரியா அப்போ இந்தியாவுடைய முக்கிய ஆறு பிரிவுகளில் ஒரு பிரிவை முடிச்சுட்டோமா இமயமலைகள் வடக்கு மலைகள் அப்படின்ற டாபிக் முடிச்சுட்டோம் இப்போ இதை சார்ந்த அடுத்த கிளாஸில் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா மீதி இருக்கக்கூடிய ஐந்து பகுதிகள் மீதி இருக்கக்கூடிய ஐந்து பகுதிகள் நம்ம பார்க்க போகிறோம் மீதி என்னென்ன இருக்குது வடக்கு பெரும் சமவெளிகள் இருக்கா தீபகற்ப பீடபூமின்றது இருக்குது கடற்கரை சமவெளிகள் இருக்குது தீவுகள்ன்றது இருக்குது அப்புறம் தார் பாலைவனம் இந்தியாவுடைய பெரும் பாலைவனம் தார் பாலைவனம் அதை பற்றி நம்ம பார்க்க போகிறோம் அடுத்த கிளாஸில் நம்ம அதை பார்க்கலாம் சரியா ஸோ கிளாஸ் வைண்ட் அப் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி இயற்கை அமைப்பை பார்த்துடலாம் சும்மா ஒரு பேசிக் இமயமலையாக மூன்று பகுதியாக பிரிச்சிருப்போம் இல்லையா அந்த மாதிரி இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த பாருங்கள் லடாக் மலைத்தொடர் ஜஸ்கர் கைலாஷ் மலைத்தொடர் இது எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா முதல் பகுதியாக பார்த்துருப்போம் நம்ம முதல் பிரிவாக ட்ரான்ஸ் ஹிமாலயாஸ் அப்படின்ற மாதிரி பார்த்துருப்போம் இந்த பாருங்கள் இதெல்லாம் திபத்திய பீடபூமி இதெல்லாம் சரியா இங்கே வந்து இமயமலை பரவல் இருந்தவருக்கு இருக்கும் அது எல்லாம் இந்தியா பகுதி இல்லை அதெல்லாம் நம்ம அதை படிச்சிருக்க மாட்டோம் இந்த பகுதியில் மட்டும்தான் அந்த மலைத்தொடர் இருக்கும் அப்போது இரநூத்தி இருபத்தஞ்சி கிலோமீட்டர் தான் அப்படின்றத பார்த்துருப்போம் இதே இங்கேருந்து போகும்போது இந்தியா ஃபுல்லாக அப்படி பரவுமா இந்தியா ஃபுல்லாக அந்த மலை மலைத்தொடர் இந்தியாவுக்குள்ளே வரும் அப்போ தொடர்ச்சியாக வரும் அப்போ இதை தான் நம்ம என்ன சொன்னோம் ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறு கிலோமீட்டர் நீளம்ன்றது இருக்கும் அப்படின்றத படித்தோம் அப்போது முதல் ப அந்த மலைத்தொடர் இமயமலை தொடரானது இவ்வளோ தான் இருக்கிறதுனால டிஸ்டன்ஸ் எவ்வளோ வரும் குறைவாக தான் வரும் இந்த மொத்த டிஸ்டன்ஸில் இரநூத்தி இருபத்தஞ்சி கிலோமீட்டர் தான் வரும் புரிஞ்சுதா ஸோ இங்கே இருந்து இங்கே இருந்து இந்த இடத்துல இருந்து இது வரைக்குமே ஸோ இமயமலை இப்படி தான் படவே இருக்கும் அப்போது இந்த ஒரு அகலத்தை தான் நம்ம என்ன சொன்னோம் மேற்கில் அகலம் நிறைய இருக்கா அதனால தான் ஐநூறு கிலோமீட்டர் சொன்னோம் ஐநூறு கிலோமீட்டர் அகலம்ன்றது இருக்குது கிழக்கில் பாருங்கள் இங்கே கொஞ்சமாக தான் இருக்கும் இந்தியா பகுதியில் கொஞ்சமாக தான் இருக்கும் அப்போது இரநூறு கிலோமீட்டர் இருக்குது அப்படின்ற மாதிரி பார்த்துருக்கோம் கான்சர் புரிஞ்சது இல்லையா சரியா அதுக்கடுத்து இமயமலையிலேயே இப்போ மூன்று பகுதியில் இந்த முதல் பகுதி இந்த பகுதின்னு பார்த்தோம் அடுத்த பகுதி தான் என்னது முக்கியமான இமயமலை பகுதி இந்த பகுதி இப்படி போகும் இப்படி போகும் சரியா இது வரைக்கும் இது வரைக்கும் இந்த பகுதியை நம்ம என்ன சொன்னோம் மூன்றாவது இமயமலை பிரிவான என்ன ப என்ன பிரிவுன்னு பார்த்தோம் பூர்வாஞ்சல் குன்றுகள் சரியா இப்போ இங்கே இருக்குது பாருங்கள் பாருங்கள் பூர்வாஞ்சல் குன்றுகள் கரு காசி ஜெயந்தியா டாப்லா இந்த மாதிரி நிறைய குன்றுகள்லாம் இந்த பகுதியில் அமைஞ்சிருக்கும் இரண்டாவது பகுதியான இது இமயமலைகள் இது ஹிமாலயாஸ் அப்படின்னு பார்த்தோமா இப்போ முதல் பகுதி இது மூன்றாவது பகுதி இது ரெண்டாவது பகுதியாக ஹிமாலயாஸ் அப்படின்னு பார்த்தோமா ஃபஸ்ட் என்னென்னு பார்த்தோம் இதுக்கு தெற்கு பகுதியில் இருக்கக்கூடிய இமாத்ரியை பார்த்துருப்போம் அதுக்கும் தெற்கு பகுதியில் இருக்கக்கூடிய இமாச்சலை பார்த்துருப்போம் தொடர்ச்சியான மலைப்பகுதி ஆறாயிரம் மீட்டர் வரைக்கும் உயரம் என்றது இருக்கும் நிறைய முக்கியமான சிகரங்கள் இங்கே தான் அமைஞ்சிருக்குது இங்கே பாருங்கள் எவரெஸ்ட் கஞ்சன்ஜங்கா இதெல்லாம் அமைஞ்சிருக்குது அப்படின்னு பார்த்துருப்போம் அதனுடைய தெற்கு பகுதியாக சிவா அலிக் அமைஞ்சிருக்குன்னு பார்த்தோம் சரியா ஸோ நிறைய கிரிக்கிறதுனால அப்படி இருக்கும் பாருங்கள் சிவாலிக் பாருங்க சிவாலிக் மலைத்தொடர் ஸோ சிவாலிக் மலைத்தொடர் வந்து இப்படி போகும் இங்கேருந்து இமயமலை உருவாகக்கூடிய ஆறுகள் எல்லாமே இங்கே பாருங்கள் இந்த ஆறுகள் ப்ளூ கலர் லைன் இருக்குல்லையா இந்த ஆறுகள் எல்லாமே இந்த மலைத்தொடரையுடைய இமயமலை முடிகிற இடத்துலேருந்து என்ன ஆகும் நிறைய ஆற்று படிவுகளை இந்த இடத்துல உருவாகும் இதுதான் நம்ம அடுத்த கிளாஸில் என்ன பார்க்க போகிறோம் சமவெளிகள் பார்ப்போம் நிறைய சமவெளிகள் டைப்ஸை வந்து பார்ப்போம் ஸோ புரிஞ்சுதா இப்போ இமயமலை சார்ந்து விஷயங்கள் ஃபுல்லாக நம்ம என்ன பார்த்து முடிச்சுட்டோம் சரிதா இதுதான் இந்தியாவுடைய முதல் இயற்கை பிரிவாக பார்த்து முடிச்சிருக்கோம் சரியா ஸோ இந்த கிளாஸ் கண்டிப்பாக யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் மறுபடியும் நம்ம அடுத்த ஒரு முக்கியமான கிளாஸில் ஜியாகிராஃபியில் மீட் பண்ணலாம் ஸோ தேங்க்யூ